Всем привет! Сегодня займемся здоровьем. Наверное, около 20 человек в моем окружении прошли через онкологию. К счастью, в большинстве случаев рак удавалось взять под контроль. Но, как ни странно, зачастую успех зависел от самих людей. И я решил сделать большое интервью со специалистами в этой области о причинах развития опухолей, о современных технологиях и подходах к лечению и сопровождению пациентов. И самое главное, сформулируем, что конкретно нужно делать, чтобы снизить риск заболеть. Всего ответим на полсотни вопросов, которые были заданы непосредственно теми, кто столкнулся с заболеванием. Для удобства я в описании под видео сделаю активное оглавление. Так что смотрите, запоминайте или записывайте, делитесь информацией. Многим она очень облегчит жизнь, а кому-то, возможно, ее спасет. Итак, представляю Капиталину Николаевну Мелкову, врач-онколог, гематолог. На протяжении 12 лет она руководила отделением трансплантации костного мозга в онкоцентре имени Блохина. Автор более 100 научных и учебных публикаций в российских и зарубежных изданиях. И Жанна Вардановна Шараян, врач-онколог, нутрициолог, ведущий специалист в области наследственных и семейных раков, химиотерапии онкозаболеваний, а также сопроводительной медицины. Под ее руководством разработана уникальная программа ведения пациентов с наследственными раками. И обязательное предупреждение, видео не является руководством по самолечению, носит справочный характер и не заменяет визит к врачу. Каждый случай индивидуален, при появлении каких-либо симптомов обратитесь к врачу. Капиталина Николаевна, Жанна Вардановна, добрый день. Спасибо, что уделили время. На ваш взгляд, в чем причина всплеска заболеваемости раком? Какова роль наследственности и как влияет образ жизни? За последние 25-30 лет произошло изменение, плавное изменение образа жизни. Гораздо больше людей стало с ожирением и с избыточным весом. Наследственность в э, опухолях э, приблизительно 20%, не больше. 80% опухолей можно связать с образом жизни и какими-то изменениями да, факторов из внешней среды. Из этих 20% наследственность не всегда реализуется, если человек ведет адекватный образ жизни, он не обязан болеть раком, даже если он является носителем фатального гена. Об этом тоже надо помнить. Давайте подробнее расскажем о механизме, что это за ген, за что именно он отвечает. Каждый день у нас образуются в организме бракованные клетки, которые могут стать опухолевыми. Но у нас есть две очень больших фундаментальных системы защиты. Первая система защиты называется гены онкосупрессоры. То есть это гены, которые направлены на то, чтобы выявить ошибку и ее отреставрировать, то есть ее исправить. починить, ее исправить. Вторая система защиты – это система противоопухолевого иммунитета или система натуральных киллеров. Вторая система, она уже не разбирается, почему получилось такая Она убивает ошибка. все, что нельзя исправить. Да, она убивает все, что нельзя исправить. Если обе системы работают хорошо, человеку не страшна онкология, человеку не страшна опухоль. Да, безусловно, есть люди, которые рождаются с изменениями, да, и с модификациями в генах онкосупрессорах. То есть э, люди, которые не могут исправить ошибку, Шишек. которая появилась. Поэтому риски заболеть онкологическим заболеванием у них гораздо выше. Заболеют они или не заболеют, зависит уже от второй системы. Есть люди с мутациями серьезными, порядка 80% того, что в молодом возрасте или вообще по жизни у них будет рак. Но если работает вторая система очень хорошо, то даже при наличии мутации они не заболеют. Одной из самых известных мутаций является мутация в генах BRCA. История известна благодаря Анжелине Джоли. Конкретно у нее мутация приводила к повышению рисков развития рака молочной железы и рака яичников. И она решила придать огласке свою историю, чтобы люди знали, что возможно профилактические операции и э, возможно сохранять там э, лицо, карьеру, женственность, красоту. Э, красоту да. Не все знают подробности этой истории и потому не понимают поступок актрисы. Ее семья специально обнародовала фото 1977 года, сделанное в день рождения ее дяди Рона Мартина. Анжелине здесь всего три года, сидит на руках. 
И вот что произошло дальше. Кружками отмечены родственники, которые умерли от того или иного онкологического заболевания в сравнительно молодом возрасте. Только двоюродная бабушка после операции дожила до 70 в медицине даже есть термин «эффект Анжелины Джоли». После того, как она на весь мир рассказала свою историю, количество профилактических операций и обращений к врачу по поводу мутации возросло как минимум на 30%. Онкологии до 60 лет быть не должно. Поэтому если у вас в семье, у кого-то из родственников онкология в молодом возрасте, то есть до 60 лет, это повод обратиться к врачу и обсудить наследственные риски. Индивидуально. Индивидуально, да. да. Еще... Бежать всем подряд и сдавать анализы на мутации в генах Берси или генетические анализы не имеет, не имеет смысла. Это обсуждается индивидуально, потому что есть разные варианты, как в лаборатории будет выполнен анализ на тот же ген Берсей. И рискуете вы получить, если вы сдали не тем методом, вы рискуете получить ложно-отрицательный результат и ложно успокоиться. Природа сама создала защиту при наличии, например, мутации Берсей-1 и Берсей-2. Если женщина-носитель мутации Берсей-1, например, как Анжелина Джоли, то известно, что 4 и больше доношенные беременности понижают частоту ну, и вероятность возникновения опухоли в два раза. То есть ребенок является один из детей, да, и он будет аллореактивным, он будет лекарством для своей матери. Можно ли сказать, что увеличение частоты онкологических заболеваний, в том числе, является расплатой за Отсутствие деторождения или за да, снижение... Да, за это тоже, да. Как можно объяснить, что у женщин среди всех видов рака первое место занимает рак молочной железы? Действительно, у женщин рак молочной железы встречается очень часто. Каждая восьмая женщина сталкивается по жизни с этим диагнозом. Это гормональный орган. И, опять же, сейчас стало очень много людей с избыточным весом или с ожирением. Надо понимать, что жир – это самостоятельный гормональный орган. И чем больше жира, тем больше женских половых гормонов, тем выше вероятность развития рака молочной железы. Не только у женщин, но и у мужчин. Частота да, у мужчин сейчас тоже выросла, и у мужчин чаще сейчас гинекомастия. Мы видим, к сожалению, на улице да, летом мужчины не только с животиками, но и с сисечками появляются. Это показатель как раз нарушения гормонального фона, перекос в пользу женских половых гормонов, ну, что несет в себе дополнительные риски и в плане развития онкологии тоже. Что может быть фоном для возникновения опухолей? Анемия, слабый иммунитет, недостаток нутриентов? У современного городского населения, особенно если речь идет о больших городах, Москва, Нью-Йорк, Токио, Токио да, резко изменился образ жизни. Люди постоянно что-то перехватывают, у них нет полноценных приемов пищи, у них очень часто нарушение сна, нарушение аппетита. И в таких условиях действительно иммунная система не может полноценно работать. Она не может выявлять клетки с ошибками и не может их уничтожать. И тогда вероятность развития любых опухолей злокачественных будет в разы выше. Да, но жители больших городов, вообще вопрос онкологии, он изолированно сложно его рассматривать, потому что они вообще сейчас более подвержены, например, аутоиммунным заболеваниям. Это тоже серьезная проблема. Все это связано с со состоянием, это называется, общее здоровье населения. И общее здоровье населения, жителей больших городов, из-за качества воды, еды, стрессов хронических, режима, что называется, труда и отдыха. Это приводит к вторичному иммунодефициту, то есть к дефектной работе иммунной системы. И наши клетки убийцы, они так называются натуральные киллеры, которые должны уничтожать опухолевые клетки по роду работы. Они работают плохо и вовремя не уничтожают эту опасность. Поэтому 
конечно, именно состояние общего здоровья населения приводит к более частым и более тяжелым проявлениям всех болезней. При том, что продолжительность жизни увеличилась на сколько? Приблизительно на 8-10 на лет. На 8-10 лет. Из них, из этих 80 лет, которые мы получили как бы плюс к жизни, сколько лет тяжелых заболеваний, которые нарушают качество жизни? Не менее 8-10 лет. То есть, таким образом, мы увеличили... Продолжительность жизни, но еще больше мы увеличили продолжительность тяжелых заболеваний, которые не дают возможности радоваться нам этой жизни. Что отвлекает наши натуральные клетки-киллеры от борьбы с раковыми клетками? Это вирусные инфекции, депрессия, которые напрямую угнетают натуральные киллеры и не дают им адекватно работать. Ну и третье – это да, образ жизни. Ожирение, частые перелеты. Нарушение сна, то есть все прелести, как раз, которые сопровождают жителей больших городов. А если у человека есть нарушение сна, ему гораздо-гораздо сложнее контролировать вес. Ты не можешь изолированно воздействовать на какую-то одну да. точку. Только следить за весом, только исключить частые перелеты. Это некая балансирующая система, и ты должен воздействовать на все точки одномоментно. Иначе перекос... Да. И каждая из этих точек в результате все равно итоговая. Это приводит к гормональным нарушениям. Пожалуйста, сон, кортизол условно, да, там ожирение – это тестостерон, эстрогены нарушаются и так далее. Все это приводит к разбалансировке гормонального фона и приводит к ряду заболеваний. У человека, где тонко, там рвется. Поэтому здесь уже вступает наследственность в свои права, потому что если здесь человек переночует по каким-то причинам на морозе под одной елкой, утром все будут один насмерть замерз, один вообще здоровый, у одного насморк, у там, третьего воспаления легких, кто-то почки отморозил. У всех 10 человек будет иметь разные последствия пребывания в одних и тех же экстремальных условиях. Так и здесь. А образ жизни создает вот этот экстремальный фон. А у кого что порвется, тут уже, извините, пап с мамой. Среди факторов, ослабляющих иммунитет, на первое место вы поставили вирусы. Коронавирус как-то повлиял на заболеваемость раком? Когда был коронавирус, люди боялись выходить из дома, и люди боялись обратиться к врачу даже с имеющимися проблемами. И коронавирус очень плохо повлиял на выявляемость онкологии, и после эпидемии мы часто видим более распространенные ситуации. Человек два года не обращался к врачу, и с маленькой опухоли за два года выросло что-то большее. Из предрака получился рак, и, соответственно, объем лечения, объем операции тоже изменился. Не выявлена связь коронавируса с раком молочной железы. Да, но мне кажется, вот ситуация с коронавирусом тоже нам показательна в плане общего здоровья населения, особенно, особенно цивилизованного мира, потому что ну, это один из вариантов УРЗ коронавирус, да, который веками преследует человечество, и каждые 5-7 лет появляется новый, более агрессивный штамм, но так тяжело перенести вирусную инфекцию, попала вот на наши дни не случайно, потому что Именно сейчас процент людей с дефектным иммунитетом выше, и, конечно, будет течь любая вирусная инфекция более серьезно. И вот это вот общее ослабление здоровья, оно, оно будет приводить и к онкологии, и к аутоиммунным, и к тяжелым вирусным инфекциям. То есть здесь нет такой вот цели, да, что только онкология, к сожалению. Я знаю, что при вирусной инфекции многие принимали антибиотики. Можно ли это делать и как часто? К сожалению, ухудшение иммунитета связано в том числе и с постоянным приемом антибиотиков. Не удивительно для врачей, да, но может быть окажется удивительным для зрителей, кишечник тоже является частью иммунной системы. И нарушая микрофлору кишечника, мы нарушаем иммунный ответ в том числе. К сожалению, с едой сегодня поступает и так много антибиотиков. Если мы употребляем птицу, 
то э, птица практически вся напичкана антибиотиками. Мы получаем ежедневно малую дозу антибиотиков. Плюс люди сейчас начали употреблять антибиотики по рецепту, без рецепта, любой чих, минимальное повышение температуры, выпью я антибиотики на всякий случай. Детям дают, да. Детям дают, это недопустимо. Уже доказана связь антибиотиков и рака кишечника. Чем чаще человек э, употребляет антибиотики, да, тем сильнее он повышает риски развития рака кишечника, приблизительно в два раза. В Штатах, во многих Штатах, если человек, взрослый, за год выпил антибиотики два раза, это для тебя достаточно, чтобы поставить диагноз вторичный иммунодефицит. Да, и э, если раньше да, тот же УРЗ или там ОРВИ э, в Советском Союзе как было, да, на неделю сажали дома, теплое обильное питье и так далее, сейчас супер модно пить антибиотики. Антибиотики не помогают при вирусной инфекции никаким образом, но они делают вот эту вот иммуносупрессию, которая приводит к более тяжелым течением той же вирусной инфекции в дальнейшем. И если иммунитет снижен, то фактически у нас открытые ворота для любых заболеваний абсолютно. А сам человек как-то может понять, что у него снижен иммунитет? Вообще самое простое, если у тебя простуда чаще, чем два раза в год, то у тебя проблема. Ну, да. еще что сейчас часто да, встречается, да. это герпес. Если у человека часто герпес на губе, это не какая-то незаметная вещь для здоровья, для общего здоровья. Если у человека сейчас, есть да, герпес, герпес бывает, да, и не на губе, и то если, и если он не лечит герпес, после герпеса иммунодефицитное состояние, да, состояние, когда иммунитет сильно снижен, сохраняется не менее 3-4 недель. Это тоже важно понимать. Я когда узнал, что естественного иммунитета на все не хватает, вспомнил эпизод из старого фильма «Ограбление». Эта троица украла из банка 2 миллиона и села в такси с чемоданом денег. Но им не проскочить, потому что по всему городу полиция, на каждой дороге проверки. Что делают преступники? Едут в другой банк, и оттуда сообщают, что он заминирован. Вся полиция города бросает посты и тут же срывается туда. Дороги свободны, и грабители проскакивают незамеченными для блюстителей порядка. Так и наш иммунитет, наша, можно сказать, внутренняя полиция, перегружается борьбой с разными инфекциями, и ее ресурсов не хватает на раковые клетки. Какие еще есть тревожные признаки того, что ситуация со здоровьем запущена? Сухая кожа, да, выпадающие волосы или сухие тусклые волосы. А если вот ну, там девушки молодые носят длинные волосы, да, предположим, у кого-то красиво это, да, у кого-то они такие на паклю похожи. Вот как ни странно, вот эта пакля – это причина обращения к врачу. Это будет вовремя, никогда они уже полезут пачками, а такое тоже бывает. А ногти расслаиваются. А... Где-то пустота под ногти. Где-то пустота. Очень часто у девушек и, да, и раньше вот этот ну, маникюр отращивали, и ногти были крепкие. Сейчас придумали шлак и так далее, потому что это маскирует тонкие ногти, которые ну, плохо растут и имеют не очень хорошую форму. Это, это тоже одни из таких вот классических признаков, что в организме что-то не хватает. Он не будет адекватно отвечать ни на какую, ни на инфекцию, ни на болезнь, потому что у него уже истощение. Летом вот синячки, да, такие маленькие бывают на ногах, вроде человек не, не ударялся, а вот они появились. Бледные, это, даже не Такие бледненькие, синенькие, да. Это уже следующий этап декомпенсации, более серьезный, когда организм испытывает серьезные проблемы со снабжением полезными веществами. До компенсации, когда ну вот сначала проблемы можно еще условно замазать, если на стройку не привезли материалы, то, например, где-то есть заначки, да, прораб встает, где-то там что-то рабочие достали, еще стройку можно продолжать. Это называется компенсация. Когда дефицит есть, но еще можно чем-то это Есть какие-то резервы, благодаря да. которым ты можешь... А декомпенсация, когда все, закончились все заначки, mm -hmm. строительных материалов не хватает, взять mm -hmm. их негде, и страдает стройка, страдает темпы стройки, mm -hmm. и вплоть до остановки mm -hmm. этой стройки. 
Почему я сказала про стройку? Потому что наш организм – это огромная, большая, интенсивная стройка. У нас все лейкоциты полностью обновляются за несколько часов. А слизистой кишки там, за 14 дней. То есть мы все время строим. Как только мы чуть-чуть остановились строить, у нас проблема. Мы должны давать организму достаточное количество качественного материала. Дело в том, что на человеке обычно написано все, да, за очень редким исключением, когда что-то там надо подтверждать Скорее документально. уточнить, наверное. Уточнить, да. да. Поэтому человек сам, встав перед зеркалом, может посмотреть, все ли с ним в порядке. Если он причесывается, у него на расческе остается много волос, это проблема. А если у него сухая кожа, а как еще сухая кожа у молодежи, да, бывают вот прыщи, акне, ну или как угодно их можно назвать. Как ни странно, это тоже сухая кожа. Говорит, у молодых не бывает сухой. Но как же бывает, она и сухая, и жирная просто одновременно. Сухая кожа легко травмируется, и поэтому часто возникают осложнения, в том числе и в виде прыщей. И сухие руки, например, это вход для инфекции вирусной и для гриппа даже. Да? Поэтому э, увлажняющий крем для рук – это э, спасение от вирусной инфекции, как, как бы это ни странно звучало. И если человек да, после душа посмотрит на себя в зеркало, померит талию, бедра, да? у мужчины тип фигуры треугольник нормальный, у женщины песочные часы. Это ваш паспорт гормонального фона. Если соотношение талия-бедро страдает у женщины, да? если у мужчины талия, которая самое тонкое место, и талия, которую мы меряем по пупку, расходится на реальное количество сантиметров, то надо подумать о своем здоровье. То без безусловно. врача уже действительно не обойдешься. Да. Ситуация и уже запущена. Запущенная ситуация, которая точно приведет к более серьезным болезням. И не только онкологическим, но и сердечно-сосудистым. Именно поэтому сейчас у нас мужчины живут меньше, чем 60 лет назад. Сейчас вот новые данные 10 лет, да? У нас, Чуть больше 10 лет, да. Да, женщины живут дольше. Потому что мужчины ну, склонны крепиться до последнего, никуда не обращаются. И э, самое ужасное, когда человек умирает от предотвратимой причины. Есть причина, что называется от Бога, мы не можем ничего сделать. Но большинство смертей мужчин в молодом возрасте – это предотвратимая причина. Это просто надо себя посмотреть в зеркало и все-таки найти а, минимальные какие-то там, я не знаю, деньги на консультацию или на минимум анализов, э, чтобы поменять свою жизнь э, к лучшему, вообще, чтобы ее спасти. В противном случае вы потратите гораздо больше денег на лечение уже развившегося заболевания. Только Очень много толку. всего можно предотвратить. Когда точно пора к врачу? У нас есть три базовых кита, по которым мы можем определить, человек здоров или нет. Это сон, аппетит и половая активность. Если страдает что-то одно, это повод действительно обратиться к врачу. Если у вас нарушение сна, сон поверхностный, вы по несколько раз просыпаетесь за ночь, сложно уснуть, то это повод обратиться к врачу. Или утром не выспался. Это не мелочь, это уже серьезная проблема. К сожалению, дать каких-то общих рекомендаций у нас не получится, потому что причину нужно выявлять в каждом индивидуальном случае. И воздействовать на причину, а не замазывать проблемы. Я про аппетит тоже пару слов сказать. Дело в том, что когда нарушается аппетит, сейчас довольно частая жалоба, независимо от возраста, у человека нет чувства голода и нет чувства насыщения. То есть человек ест, потому что ну вот все едят, или время подошло. То есть вот острое чувство голода человек может не испытывать. Соответственно, он не всегда наедается, то есть он может есть, может не есть. Это не очень нормально. При э, здоровом организме человек испытывает чувство голода, он испытывает удовольствие от еды, и он испытывает чувство насыщения. Это тоже очень важно. Поэтому, как говорят, у меня с аппетитом все в порядке, обычно подразумевают, что я могу есть сколько угодно. Нет, это как раз аппетит есть, когда хочется и с удовольствием. В каких случаях нужна именно онкодиагностика? 
Это вообще очень сложный вопрос, когда нужно обследоваться. Наверное, нужно следить за общим здоровьем, и если что-то да, пошло если не есть так... наследственность, точно индивидуальный онкоскрининг, потому что там только э, специально разработанная программа. Ну, наверное, вот Берсей, ген Анджелина Джоли, да, условно, наиболее показательный. Потому что при стандартном онкоскрининге, в зависимости от возраста, рекомендуют делать либо УЗИ молочных желез, либо э, маммографию. При наличии наследственности это бесполезно делать, и, к сожалению, это будет запущенная форма рака, поэтому там делается МРТ с контрастированием. И если есть наследственность, то программу разрабатывает, конечно, врач. Если с наследственностью все в порядке, да, на частоту инфекции надо обращать внимание, и если вовремя приводить в порядок иммунитет, то до 60 лет рака, в принципе, ни у кого не должно быть. Лишний вес – это повод обратиться к врачу и, да. э, возможно, сделать э, дополнительный, внеочередной Сниж, Да, и правильное снижение веса. Что такое правильное? Да? То есть снижение веса за счет уменьшения количества жира, а не за счет уменьшения количества мышц. Это снижение риска заболеть, 12 видами рака, которые напрямую связаны с количеством жира в организме. А что значит лишний вес? Это, кстати, тоже хороший вопрос, хороший потому вопрос. что недавно, тут я без английского термина, наверное, обойтись не смогу, недавно ввели термин skinny fat, это когда у человека есть ожирение без видимого лишнего веса. Наверное, все мы встречали на пляже девочек, которые очень хорошо выглядят в одежде, но как только они снимают одежду и остаются в купальниках, у них очень много вот лишней жировой ткани висит, очень выражен целлюлит. А, да, и, а, есть мальчики, у которых а, нарушение типа фигуры и очень узкая талия, как у девочек, есть бачка. Это все относится к людям с э, нарушением здоровья, нарушением гормонального фона и с ожирением без видимого лишнего веса. Э, ожирение – это увеличение количества жировой ткани, это процентное соотношение, и вы можете иметь лишнюю жировую ткань, даже если вы весите 60 кг. И наоборот, иногда бывают люди весят 100 килограмм, но у них нет лишнего жира. Да, это спортсмены с хорошей мышечной массой и с прекрасным здоровьем. Поэтому ВОЗ, ну уже лет 20, да, не ориентируется сейчас на индекс массы тела, а главный ориентир – это объем талии. 80 сантиметров у женщин, и женщины могут себя спокойно чувствовать в зеленой зоне, и 100 а у мужчин, сантиметров у мужчин. Да, у мужчин, по-моему, уменьшили. Да, было 102, а сейчас 100 сантиметров у да. мужчин. И вес не будет играть никакой роли в да. заболевании, в развитии заболевания. Поэтому весы можно отставить, а сантиметр надо взять. Да. Если есть э, увеличение количества жировой массы без увеличения веса на весах, как бы парадоксально это ни звучало, у человека будут те же осложнения, как и у откровенно толстого, толстого индивидуума. Да. Чем опасна анемия? Сейчас у людей очень часто встречается анемия. Она может быть железодефицитная, другая какая-то анемия. Анемия связана с нехваткой витаминов группы В. Действительно, это очень распространенное событие. Анемия является фоном плохим фоном для усугубления, в том числе развития каких-то онкологических заболеваний, аутоиммунных заболеваний. Почему? Анемия – это дефицит кислорода, нехватка кислорода для каждой клетки организма. Если у клетки нет кислорода, она не может полноценно выполнять свою функцию. Соответственно, нужно обращать внимание на уровень гемоглобина в анализе, и не бывает чуть-чуть сниженный гемоглобин. Снижение гемоглобина даже на одну единицу – это повод обратиться к врачу, выявить причину и ликвидировать. И, и ликвидировать. 85% разводов в развитых странах по статистике ВОЗ связаны с анемией, потому что нехватка кислорода э, приводит да, к разводам, и самая чувствительная да. ткань... Для... В основе железодефицита. 
Спасибо. Да, самая чувствительная Здесь. ткань для дефицита кислорода это центральная нервная система. В условиях нехватки кислорода, нехватки ресурсов мы становимся раздражительными, у нас нет сил. Мы... Снижается половое влечение, что для семейной да. жизни важно. Мы не можем нормально функционировать. И дальше, да, в желании спасти семью, часто пара идет на, на рождение ребенка, что усугубляет дефицит у женщины и приводит в результате таки к разводу, потому что это невозможно терпеть никому то, что происходит с дамой. И она сама это не замечает. И... Раздражительность, истеричность, да, нарушение да. сна и нарушение и мужчина вообще тоже не может понять, жизни. он женился на такой вообще э, симпатичной хохотушке, и как получилась такая грымса. Вот. А там всего надо вообще, всего ничего, и это не, не, недорого стоит лечение, абсолютно через полгода будет иметь совершенно э, другую жену. девушку. Да, да. Поэтому это точно предотвратимая причина. Переходим ко второй части. Рассмотрим другую ситуацию, когда диагноз рак окончательно подтвердили. Впереди лечение. Почему назначают химиотерапию? Почему нельзя обойтись операцией и облучением? Тут, наверное, в первую очередь нужно сказать, что онкология и опухоль – это системное заболевание. Даже если у человека опухоль там, 1 сантиметр, казалось бы, 1 сантиметр, Даже 1 8 миллиметр. миллиметров, 1 миллиметр – это системная болезнь. Да? Это очаг, который мы видим глазом на КТ, на МРТ, на каких-то инструментальных исследованиях. Но есть куча циркулирующих опухолевых клеток, которые мы не видим глазом. Соответственно, мы минимально начинаем видеть глазом опухоль, которая количество клеток опухолевых превышает 10 в 12 степени. А меньшее количество опухолевых клеток мы не можем увидеть даже на самом современном оборудовании. Раньше было модно исследовать циркулирующие опухолевые клетки, то есть у человека есть заболевание, его лечат и смотрят динамику циркулирующих опухолевых клеток. Смотрят динамику циркулирующих опухолевых клеток после завершения лечения, чтобы понять, нужно ли что-то делать. Но тут вступает... Более неизвестный фактор, как иммунная система, и э, ставку нужно делать на иммунную систему. Задача любого врача при лечении любого онкологического заболевания – это уменьшить количество опухолевых клеток. Дальше в роль вступает иммунная да, система. Мы не можем их убить. Мы это не можем быть. убить опухолевые клетки под ноль никакими способами, методами лечения. Мы можем уменьшить только их количество. Дальше задача человека и его иммунной системы – перехватить контроль. В идеале иммунная система будет контролировать оставшиеся единичные опухолевые клетки до конца жизни. И умрет он уже от другой причины. Соответственно, если опухоль – это системная болезнь, это не что-то локальное, то и воздействие должно быть системным. Безусловно, на заре э, лечения опухоли в болезни да, э, ограничивались исключительно локальными методами лечения, делали исключительно операцию и э, дальше видели возврат болезни. Да, объем операции тоже крайне важно делать. Делают некий объем, иногда допол дополняет лучевой проведение Но сейчас лучевой тоже терапии. есть ряд случаев, когда ограничиваются операции. То есть, если операция обеспечивает максимальное уменьшение опухолевой массы, и уже химия нам ничего не добавляет, да. то никто ее не предлагает. Химиотерапия это не то, что вот всем пациентам с да. онкологией химия назначают. Это вообще сама нет. по себе не безразличная вещь для организма. Если мы говорим про рак молочной железы, очень часто встречаются случаи, когда ограничиваются операции или лучевой терапии и гормональной терапии, потому что это гормон зависимая опухоль и э, блокирование избытка некоторых гормонов Но тоже внимание, используют рак молочной цели. железы и образ жизни. А если женщина после того, как ее радикально прооперировали, и все у нее хорошо, она полчаса в день ходит, гуляет, ритмичная ходьба полчаса в день, а вторая группа женщин не ходила и не гуляла. И не собирается гулять. И не собирается гулять. 
И как вы думаете, какая разница в возврате болезни для женщины, которая гуляет и не гуляет, без химии? Ну, я думаю, там вообще сто процентов может Нет, в шесть раз. В шесть раз частота рецидива отличается. И речь будет рецидивировать о женщины, которые ходят и гуляют. А теперь, Чем внимание, та, второй вопрос. Гуляют. Готовы ли женщины с диагнозом рак молочной железы каждый день гулять по полчаса? Очень часто погоду. нет. Да, очень, очень часто, часто нет. нет. Мы рекомендуем, когда, например, снизить вес, да, женщина mm -hmm. начинает поправляться, это прямой, абсолютно вообще прямой фактор риска рецидива уже при состоявшемся раке молочной железы. Все ли готовы похудеть ради своей жизни? Нет, не все. Или поддерживать нормальный вес. Да. Заменит ли химия здесь собственную иммунную систему? Нет, не заменит. Иммунотерапия – это реальная альтернатива? Истоки иммунотерапии вообще, да, вообще находятся в прошлом веке и делали различные вакцинации, чтобы стимулировать иммунную систему, чтобы иммунная система справлялась с опухолью. И результаты, кстати, были не хуже, чем э, да. сейчас, э, хотя потрачено много миллиардов Расскажите про долларов. Коля, много да. миллиардов долларов потрачено на разработки современных иммунных препаратов. Позапрошл... Позапрошл... Конец позапрошлого века Уильям Коля э, вакцинировал людей с остеогенными саркомами. Это очень плохой вариант опухоли, которым Все не подавался лечению. И там даже после, например, ампутации руки в течение полугода или в течение года молодые люди умирали. И он их вакцинировал, чтобы стимулировать иммунную систему. И иммунная система уже сама без химиотерапии, без каких-то дополнительных вмешательств, она сама справлялась с опухолью и э, уничтожала опухоль. Э, единичные случаи описаны, когда люди жили 5, 10, 15 лет. Ну, э, дальше отследить, на самом деле, их было очень сложно. Поэтому иммунотерапия, которая э, существует сегодня, она тоже направлена не на прямое воздействие на опухолевую клетку, а на стимуляцию иммунной системы. Это лишь продолжение работ Коли, и до Коли тоже были люди, которые занимались иммунотерапией. Есть опухоли, которые не лечат сейчас, не начинают лечить с химиотерапией. Например, меланома опухоли кожи. Их начинают лечить, как правило, с иммунотерапией. Но это программа лечения. Если мы говорим о раке молочной железы, в первую линию, то есть после постановки диагноза, иммунотерапия не применяется. Да, но есть лекарственные терапии, то есть которые подстегивают свой собственный иммунитет. И есть такое большое направление, когда ну, свои клетки в очень плохом виде, и как дохлую лошадь их можно стигать сколько угодно, но она к финишу не придет. И тогда это так называется адоптивная иммунотерапия, то есть клеточная иммунотерапия, когда мы... Берем, ну, как вот, если человек потерял кровь на дороге, то ему переливают эритроциты. И здесь тоже можно брать донорские, специально только очень подобранные, значит, клетки, и переливать как помощь вот своему иммунитету, который по разным причинам пришел в Такое плачевное состояние, состояние не да, и он не может восстановиться. Это тоже достаточно временные меры, которые позволят преодолеть опухоль и опять-таки все-таки восстановить свою иммунную систему. Получается, что очень важно, в каком состоянии находится организм, чтобы химиотерапия была эффективной. В онкологии есть такое понятие, как сокоп, синдром анорексии к онкологического больного. Это такое состояние, когда химиотерапию лучше отложить, прекратить или вообще не проводить, потому что ты будешь получать только побочные эффекты химиотерапии, пользы по болезни, да, по борьбе с онкологией ты не будешь получать. Каждый третий или четвертый пациент с онкологией умирает от нехватки еды, ну, грубо говоря, да. Да. от анорексии или mm. от кахексии. И откормить нужно человека до проведения химиотерапии, иначе Знаешь, все ваши будет, усилия да. будут э, напрасны. Люди иногда теряют аппетит, очень часто теряют аппетит. Да. Иногда э, онкология – это преобладание катаболизма над анаболизмом, то есть разрушение 
очень большие во время лечения, во время просто болезни, да, и нужно э, человеку с онкологией гора ну, иногда гораздо усиленнее. люди да. э, приблизительно тоже в таком да. же состоянии. И э, нужно подобрать оптимальное количество еды с учетом больших разрушений, которые творятся в организме. Иногда у людей нет аппетита, тогда нужно думать, как стимулировать аппетит. Иногда у людей, несмотря на то, что они едят, и они едят немало с их точки зрения, они продолжают худеть. И это очень плохая ситуация, и тогда мы э, прибегаем в ряде случаев к лечебному питанию, потому что потеря веса для нас во время лечения, после лечения – это да. не самый лучший сигнал. Ну, из плюсов, что в 21 веке достаточно арсенал сейчас существует и питательных веществ, и сопроводительной терапии, которая позволяет привести человека в достаточно хорошее состояние, чтобы можно было с ним работать и получать хороший результат. Если человек на химиотерапии постоянно тошнит и рвет, безусловно, он ничего есть не будет. И тогда, а эта причина легко устраняется. Да, и тогда опухолевые клетки, если человек не Или ест, он недостаточно не пьет. пьет. Вообще, мне кажется, вот что касается питания, это общие правила для здоровых, условно, для больных. Но если для здорового человека вот это еще там плюс-минус он имеет резервы, то для человека с диагнозом или с необходимостью химии это практически вопрос жизни и смерти, вот и все. Естественно, если человек имеет до того нормальные привычки и нормальный фон здоровья, конечно, все на порядок легче, безусловно. Многие боятся, что химиотерапия ударит по мозгам, невозможно будет работать, вести привычную жизнь. Так ли это? Я настаиваю, я убеждена, что химиотерапия в 21 веке должна быть лишь техническим неудобством для человека. Это время, которое в календаре ты выделил, что надо доехать до больницы, и надо потерять какое-то количество времени на Почему техническую... Можно книжку, ну, можно, и книжку потеря... можно и книжку потерять, можно и книжку почитать. К счастью, мы живем в 21 веке, у нас есть... Таблетки от тошноты, от рвоты. Человек химиотерапии должен переносить хорошо. И я настаиваю на Жить параллельно с химией да. и после химии. Ни в коем Если случае. он будет соблюдать стандартные правила по э, жидкости, да, по там, питанию. питанию, по движению, то химиотерапия вообще ни разу не оправдание для того, чтобы прервать карьеру, или не заниматься семьей, или не получать удовольствие от всех тех занятий, которые ну, были и до химиотерапии, потому что вот эта серия «Могу ли я играть на скрипке?», но если человек до этого не играл, он играть не будет, но если он до этого играл, он будет прекрасно играть и после, и в процессе. И как раз правильная химиотерапия, когда жизнь не прерывается, это ни в коем случае не такая невыброшенная жизнь, это не перерыв жизни, это просто часть жизни, которая пройдет. Люди, которые к нам обращаются, они изначально обращаются с двумя пунктами. Правильно ли выбрано лечение, тактика лечения, соответствует ли это международным стандартам. И второе, что нужно делать, чтобы хорошо переносить химиотерапию. То есть люди изначально к нам обращаются с Именно этим занятия, вопросом, да. да, поэтому у нас люди находят вторую работу во время химиотерапии, говорят, что на химиотерапии, после химиотерапии, ну, второй, проект, я бы так сказала. второй проект, да, на химиотерапии или после химиотерапии они даже себя чувствуют лучше, потому что наша задача максимально скомпенсировать человека по э, дефицитам витаминов, микроэлементов, э, наладить сон, э, прогулки полчаса в день. И очень часто, то есть это нередкое событие, когда человек после химиотерапии себя чувствует лучше, чем до химиотерапии. Цель э, сопроводительной терапии – это чтобы человек получал удовольствие от жизни, независимо да, от безусловно. того, получает он химиотерапию, не получает он химиотерапию. И мы помним, что хорошее настроение, хорошее состояние духа – это одно из обязательных составляющих хорошей функции иммунной системы. 
Поэтому я на самом Хорошие деле... Хорошие эмоции, да. поддержка семьи, это то, что да. доктор приписал. Я не знаю ни одного случая, вот не могу там я за 30 плюс уже лет вспомнить, да, чтобы человек а, ну, вот как-то очень сильно пострадал от а, химиотерапии разной интенсивности, если он сам не хочет страдать. Вот, ну, Даже во время трансплантации костного мозга да. э, человека очень часто выпускают гулять на улицу, э, общаться да. с родственниками, и любые положительные эмоции, социальные связи да. только должны приветствоваться врачам. Да, люди параллельно продолжают работать и никак не прерывают ни свою социальную... С нашей жизнь, точки никак. зрения самая большая ошибка, когда человек... Болезнь делает центром своей жизни. Нет, болезнь это что-то вот попутное, на что нужно уделить какое-то количество времени, ну и все. Нельзя всю жизнь подчинять болезни, иначе у вас не будут никогда ни хорошие результаты по лечению. И... Конечно, смысл лечения, чтобы человек взял под контроль болезни, а не чтобы болезнь взяла под контроль его жизнь. Временное облысение. Неизбежно? Можно ли что-то с этим сделать? И нужно ли вообще пытаться сохранить волосы? Чаще да. всего это неизбежная история, к сожалению. Здесь всегда у нас да, пауза, потому что у нас всегда расхождение, потому что для врача это не проблема, это вообще... Подумаешь, какая ерунда, волосы выпадут, потом вырастут. Ничего страшного. То есть нет такого, что вот прям ты облысел и все, и караул. А, ну и вообще там серия имидж поменял да, на какое-то время, и вообще часто это полезно человеку. А, вот, а для человека, которому предстоит областение, на самом деле это более тяжелый стресс, чем мы себе можем представить. И со стороны ну, всего врачебного сообщества вообще, и с нашей страны в частности, Происходит такое, мне кажется, недооценка этой проблемы. Но есть сейчас шлемы такие охлаждающие. Значит, ну, принципы вообще любого охлаждения меньше там концентрации химии, и волосы меньше выпадают. Но это очень же зависит от индивидуальных да. характеристик человека. Да, кому-то вообще мы, помогает, да, кому-то нет. Вообще мы индивидуально с каждым разговариваем а, с тем, чтобы найти максимально комфортный способ решения. Это незначимо медицинской проблемы, но значимо человеческой проблемы. Мне кажется, что облысение действительно тяжело дается людям еще потому, что это тот факт, который, благодаря которому ты вынужден признать наличие болезни. У нас же бывают ситуации, когда человека ничего не беспокоит, он себя ощущает очень здоровым, нет никаких претензий у него глобально. Ну здоровья. да, и это знаковое а выявили, да, да. А выявили онкологию, такое же бывает. Да. И человек очень часто задает вопрос. Вот смотрите, я себя чувствую очень хорошо, я не ощущаю болезнь. Зачем мне ваше лечение? А тут он понимает, что химиотерапия, облысение, это уже вот признание какой-то болезни, мне кажется. Здесь нужен очень хороший контакт с врачом и с близкими человека. Всегда можно решить этот вопрос оптимально для каждой конкретной ситуации. Иногда действительно там, там тот же волосы, сохраняющий шлем, является выходом. Хотя, кстати говоря, не часто. Очень часто, наоборот, необходимость решать эту проблему – приводит к, как ни странно, в результате к улучшению психического состояния этого человека. Даже не то, что связано с болезнью, а вообще по жизни. И ну, как бы это люди становятся более красивые, если так можно выразиться, во всех смыслах этого слова. Они более жизнелюбивые и... Никогда я не знаю ни одного человека, который бы пожалел о своем периоде этой жизни дальше. Поэтому, да, это очень индивидуальная вещь. Очень индивидуальная. И тут нужно просто пообщаться и понять да. страхи. И да. очень часто люди говорят, что они боятся облысеть, а на самом деле за... Они этим... боятся другого, да. да. И если найти причину, почему человек боится остаться без волос и решить эту проблему, да, то сами себе волосы... Они как не медицинская проблема, так и вообще не проблема, да. если честно. Точно ли после химии вырастут волосы? 
И как сделать так, чтобы они росли красивыми? Да, у человека должны быть достаточное количество витаминов, этих микроэлементов, да, пресловутых, ну, это макроэлементов. Да, но это уже врачи. Чтобы они задача. сразу росли хорошие волосы, а не вот эти три волосины пушковые, некрасивые и так далее. Да, вырастут вообще. И волосы шикарные. это отражение внутреннего здоровья, да, и отдельно покупать дорогущие шампуни, стимулирующие рост волос или какие-то уходовые средства. Если в организме не хватает ресурсов, никакие уходовые средства не помогут. Это будет... Стабильно не помогут. Да, да, даже да если это будут деньги, что которые выброшены на ветер. По большому счету, да. Как химиотерапия влияет на детородную функцию? Сейчас медицина может сделать все, как вы захотите. Абсолютно. Хотите сохранять детородную функцию? Есть препараты, которые идеально берегут яичники от химиотерапии. И, э, ну, у нас есть просьба, конечно, чтобы был интервал от химиотерапии до беременности. Я, честно скажу, не всегда он соблюдается. Мы всегда приветствуем дед рождения, если женщина этого хочет, и, безусловно, всегда готовы помочь в сохранении детородной функции. Но, с другой стороны, если она этого не хочет, мы тут, значит, тоже... Не вмешиваемся. Мы не вмешиваемся. Да. Да. Химия не всегда бывает эффективной. Иногда клетки не уходят. Как сам пациент может помочь организму побороть болезнь? Во-первых, ну это, наверное, рекомендация, может быть, просьба с нашей стороны, если человек действительно хочет, заинтересован в результатах, в положительных результатах лечения, то тут нужно честно себе сказать, когда ну, заинтерес... химиотерапия... Кстати говоря, да, не все люди заинтересованы. Да, когда химиотерапия перестала действовать, потому что бывают ситуации, когда человек говорит, ну давайте еще настаивать, давайте еще сделаем химиотерапию, потому что очень сложно признать, что химиотерапия в данном случае, данная химиотерапия оказалась неэффективной. То есть первое, что нужно сделать, это чтобы и врач, и пациент совместно признали, что химиотерапия в данном случае оказалась неэффективной. И химиотерапия, мы уже говорили об этом, это не панацея, это помощник. Это помощник организму взять под контроль болезнь. И мы уже обсуждали э, такой термин, как сокоп, синдром анорексии к эксии, да, когда у организма нет ресурсов, и продолжение химиотерапии просто бессмысленно. И тут э, главную роль играет как раз-таки сам человек. Он должен быть заинтересован в эффективности, и он может начать правильно питаться, с медицинской точки да, зрения. Да, потому что многие рассчитывают исключительно на операцию, исключительно на химиотерапию. Такая немножко позиция «сделайте мне это». Э, Я болею, а вы меня лечите. Да, и человек сам активный участник. Вы врачи, и вам виднее. И условно человек не хочет принимать фактическое участие в своей судьбе. Это более проигрышная позиция с онкологической точки зрения. А, потому что все-таки главное действующее лицо – это человек. Ни врач не может взять на себя, наша задача – информировать. Да, мы не можем взять... И предложить варианты. Да, различные. и предложить варианты. И всегда по любым рекомендациям в мире есть несколько вариантов лечения, и совместно с пациентом можно выбрать более ему подходящим. Опять-таки, если он сам заинтересован а, в собственной биографии. Я уж не говорю, что у длительно работающего онколога всегда есть... Какая-нибудь история, да, что вот на операционный стол положили, точно опухоль, разрезали, там кругом метастаза, его выписали, сказали, через пять лет приходите, типа, ничего не делая, и все. И он через пять лет приходит, и все методики смотрят, да, и опухоли нету. А это была неоперабельная опухоль, которую никакой химию, извините, не делали, потому что терминальный больной. И такие случаи бывают. Ну, то есть что-то случилось, что иммунная система и без нашей помощи взяла под контроль эту опухоль. И возможности организма, на самом деле, гораздо больше, чем мы можем себе представить. И, безусловно, больше шансов. Вот все истории из области чуда, когда человек вошел в 10% это медицинское чудо, они касаются как раз 
а, вот этих вот волек жизни, что называется. Да? Ситуация, человек, когда да. иммунная система смогла взять а, болезнь под контроль. Это не ситуация, когда человек лег и говорит, вы мне что-то сделаете, так и быть. Да, Я значит, позволю себя лечить. Да. С нашей точки зрения, это проигрышная ситуация, даже если не в краткосрочной, то в долгосрочной перспективе. Да. Можно ли перед началом химиотерапии убедиться, что препарат эффективен в пробирке против конкретных клеток? Химиочувствительность, определенная в пробирке, не работает при переносе в организм. Слишком это многофакторная вещь, и мы слишком сложно устроены, чтобы вот так вот однофакторно, прямолинейно Хотя, безусловно, переносить. до сих пор есть институты, которые в качестве ноу Да, и это направление существует, и оно никуда не делось, ему там уже много, не одно десятилетие, но массово это не работает. Возможно, в отдельных случаях это годится, но, но это скорее это исключение, чем правило. Да. И речь не идет о распространенных опухолях, где известны результаты лечения. Да? Речь идет либо о редко встречающихся опухолях, либо о опухолях, когда уже все линии химиотерапии, они как бы... Но тогда тоже вычерпаны. речь идет о создании, скорее не, не подбора индивидуального лекарства, а создании индивидуальной программы, куда включается это лекарство. То есть все равно это не прямолинейно, что я тебе подберу в пробирке препарат. Нет, все-таки это целая программа которая может тоже отдельно сделать чудо. Но это осмысленная работа, все равно такая как последовательная, многоэтапная. Угу. Когда оценивается эффективность химиотерапии и каким образом? Может быть, ее не нужно продолжать в некоторых случаях? Для каждой конкретной болезни есть контрольные точки, когда нужно оценивать эффективность химиотерапии. Зачем это придумано? Это придумано, чтобы вовремя поменять химиотерапию, если она неэффективна в данном конкретном случае. К сожалению, часто бывают ситуации, когда контрольную точку выполнили, то есть все обследования по контрольной точке выполнены, нет уменьшения опухоли или где-то опухоль уменьшается, где-то растет, пишут, что разнонаправленная динамика и продолжают... То есть проблемы с интерпретацией. Да, да. и продолжают проведение той же химиотерапии без какой-либо модификации, без перехода на химиотерапию другой линии. Это очень плохая ситуация, потому что если динамика разнонаправленная, то это означает, что в каких-то очагах химиотерапии данная не действует, и вы будете накапливать побочные эффекты, а противоопухолевые эффекты, которые ожидаются, вы уже не достигли и вряд ли будете достигать. Поэтому очень важна интерпретация и очень важно честно признаться, что в данном случае нужно перейти на другую химиотерапию. Или вообще прекратить. Или вообще прекратить, да. да. Иногда да. 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 Опухоль живая, и э, она размножается, и она, э, это называется такая гетерогенность, то есть условно дети да. разные бывают, да, да у родителей. Но, много разных опухолевых да. клеток. И много Блондины, брюнеты, это высокие, маленькие, вот эти дети опухоли, они не э, все копии родителей, поэтому если э, опухоль живет какое-то время, Клетки, пережившие одну химиотерапию, они уже могут не очень на нее отвечать. И, а, а химиотерапия, она же, ну, в общем, довольно тупая вещь, да, то есть она действует на те клетки, которые быстрее всего делятся. Она не отличает, это опухоль или нет. Почему страдает кожа, с придатками волосы вылезают, да, слизистые, потому что это клетки, которые а, быстрее всего делятся в нашем организме, может страдать костный мозг, вот, показатели крови снижаются, тоже то, что быстро делится. И химия просто действует на все быстро делящиеся клетки в организме. А наша иммунная система, чем хороша, она действует очень избирательно. У нас вот эти киллеры, они зрелые снайперы. Они выцеливают, один снайпер убивает 10 в 6 опухолевых клеток. Почему лучше кормить снайперов? Да? И никогда он не будет убивать нормальную клетку. То есть это такое вот самое таргетное действие, которое только можно придумать. И а, почему подключают при ряде опухоли, уже существует, подключают иммунотерапию, как раз вот чтобы помочь а, модифицировать собственный иммунный ответ в помощь химиотерапии. 
А, но мы помним, да, что нам надо наших киллеров держать в хорошем состоянии. Если условно эти наши полицейские организмы старые, больные, жирные, не могут бегать за преступником, то тут долговременного успеха ждать не приходится. Можно ли во время химиотерапии делать очищающие процедуры для выведения препаратов? Например, плазмоферез, клизмы. Плазмоферез есть условно настоящие. Это больше объемная процедура, когда плазму много раз через аппарат пропускают. Там очистка. Тогда действительно ты можешь там что-то поменять, какую-то концентрацию клеток. Это большая объемная процедура, которая имеет свои строгие показания и противопоказания. И как любая медицинская манипуляция, она несет в себе риски, в том числе для жизни. Мы знаем, там с артистами всякие неприятности иногда случаются после плазмоферезов, потому что а, там риски тромбозов смертельных в том числе могут быть и так далее. Поэтому никогда опасную большую процедуру ты не будешь делать без, без строгих, четкой без цели. Да, это Если это якобы плазмоферез, когда что-то там мешком набрали, да. немножко плазму отлили, потом вернули, это ничего не делает, кроме того, что значит ты рискуешь там получить какие-то там инфекции в процессе переливания туда-сюда мешка крови. Что касается клизм, то они э, на самом деле находятся под запретом. Здесь категорически да, нет. Здесь категорически нет. Почему? Потому что во время химиотерапии мы отметили, что страдают все быстро делящиеся клетки, в том числе клетки желудочно-кишечного тракта. То есть желудочно-кишечный тракт, он у нас уязвим. Поэтому есть определенные правила питания, чтобы снизить вероятность какой-то инфекции и снизить вероятность Клизма, да, и любая стимуляция повреждает вот эту вот сухую, да, там тонкую такую пергаментную слизистую, она повреждает и нарушает целостность. У нас в организме вообще полно сожителей и во рту, и в кишке у нас там живет... Микробов имеется. Да, и, и шерихи коли, и семигнойные палчики, и грибы рода кандиды и так далее. При повреждении слизистых у нас весь этот коктейль пойдет в кровь и увеличивается частота инфекционных осложнений, в том числе опасных для жизни. Да, в том числе Никаких сепсис, клизм, да, да, да. Да. Никаких клизм на химиотерапии даже запрещают есть йогурты с живыми культурами, чтобы минимизировать количество раз, микроорганизмов да, да, не и риски инфекционных осложнений, в том числе летальных. Поэтому даже в ряде случаев говорят, там, чтобы слизистая во рту тоже повреждена, не, там, не чистить зубы там, зубной щеткой жесткой, а эписносепсис зубных щеток, они там влажные, поэтому там пальцем. Наверняка а, сейчас многие подумают, что, щетка, да, что конкретно его это не коснется, и что это звучит как-то очень неправдоподобно. Вы знаете, очень самое... простые правила, да, сохраняют жизнь гораздо То же самое чаще, с аппендицитом. Вероятность умереть от аппендицита на столе 0,001%. Но да. для того человека, у которого осложнения да, и летальный исход развились, это 100%. Поэтому... Все правила в медицине написаны чьей-то кровью и чьим-то здоровьем. Как правило, дорожное движение. Да, поэтому мы не выбор за добавлять вами, туда свою кровь. Выбор за вами. Вы будете выполнять эти простые правила или хотите сами открыть заново велосипед? Можно ли заниматься голоданием для очищения организма? Химиотерапия убивает все быстро делящиеся клетки. И нужен строительный материал, чтобы построить новое. Чтобы построить новое если вы не даете строительный и материал. И потребность в белке, и э, в жире, и в микроэлементах на химиотерапии, на болезни больше, чем у здорового человека. И на все рассчитывается деле, на килограмм массы да. тела. Поэтому голодание... А, нет, Ослабляет это, организм. Да. Это не вариант на химиотерапии. Даже наоборот, на химиотерапии, если так, мы как бы за здоровое питание, ну, в смысле, за нормальные интервалы, трехразовое питание классическое, вот, то на химиотерапии мы склонны ну, разрешить человеку там, нарушить эти правила и питаться тогда, когда ему захочется. То есть э, интервалы сокращать там меньше 5, меньше 4 часов в приеме пищи, именно чтобы попадало большее количество полезных веществ. 
Но это не значит, что он должен есть там какие-нибудь э, сырые овощи и фрукты, которые запрещены на химиотерапии. Это значит, что ему надо больше белково-жировой пищи, безусловно, чтобы скомпенсироваться, хорошо себя чувствовать и успешно побороть болезни. Опухолевые клетки всегда найдут ресурсы, чтобы размножиться. Да, они Здоровые найдут, что клетки есть. они находятся в таком более уязвимом состоянии. И если у них нет достаточного ресурса, да, достаточного, строительного, достаточного количества строительного да. материала, то они здоровые клетки. Не зря да, не да, у больных на химиотерапии портятся вены, да, потому что вот этой мышечной массы недостаточно. Мышцы слабеют, и в том числе у нас, извините, каждый сосуд состоит из мышц. И начинают они трескаться и ломаться вены. Да? И человек, если скомпенсировать, то у него вены восстанавливаются. Поэтому это не напрямую от химии. Да? Это потому что химия увеличивает дефицит, который и люди начинают есть меньше, они должны есть больше. У нас очень многие микроэлементы, витамины и химия поступают в организм не в активной форме. Активная она становится в печени. И она тут же действует. И тут же там у всех есть период полувведения и полураспада. Ничего у нас организм ничего не задерживает. Я чисто вот всегда э, удивляюсь, я не очень понимаю, что такое шлаки, да, или что вот это вот очистить от чего-то. У нас организм шикарный вообще вот чистильщик, великолепный. Главное печень, не мешать. Главное не мешать. В печени, если 5% печени не поражено, неважно чем, метастазами, там, гепатии, инфекции, 5% она работает как нормальная печень. У нас в организме такие возможности, супер возможности. Не надо, не надо его очищать. Это лекарство яд, вот это не нужно эссенциале, да, не надо там что еще от печени. Бедная печень, гептрал, конечно, гептрал. гептрал. Это даже не лекарство, да, это но дополнительная очень любят. нагрузка, это на, печень, дополнительная на, нагрузка на печень. Конечно, печень с этим, наверное, справится, но зачем ее нагружать? Дайте И поэтому основной девиз да, – это не мешать организму. Чтобы почки могли полноценно функционировать, у нас очень много а, тех самых вредных или токсичных веществ, они выводятся через почки. Дайте им достаточное количество жидкости, и они хорошо справятся со своей работой. Отлично, просто нужно да. добавить, знаете, как сериалы были. Только не сока, просто добавь воды. Да, не сока, да, просто какой-нибудь сварите компот, морс там домашний. Можно ли соблюдать какую-либо диету во время химиотерапии? Вегетарианство, кето диета, щелочная или любая другая диета может быть полезна? Исключение каких-либо продуктов, особенно животного происхождения, сразу резко ухудшают наши восстановительные способности. Мы состоим из белков и жиров, и белки и жиры животного происхождения мы можем перетрансформировать в новые здоровые клетки. Мы не можем получить жирорастворимые витамины ниоткуда, как ниоткуда. из жиров животного происхождения. Соответственно, нам нужны как воздух жиры животного происхождения. Например, сливочное масло. И раньше да, в санатории всегда утром и вечером давали кусок сливочного масла. Это не просто так. И это не случайно. Это единственный источник жирорастворимых витаминов, если нам не капают вену, центральный катетер, да, там специальное питание. И то специальное питание – это только попытка повторить природу. Угу. Довольно неудачно. На химии существует не диета, существует а питания. некоторые ограничения, опять-таки, связанные с тем, чтобы уменьшить ну, контаминацию. Да. низкомикробная. Да, это низкомикробная диета, как я сказала. Вот нельзя йогурты с живыми культурами, а сыры с живой плесени, да, чай в пакетах, там супер много грибов рода канди, да. А, нельзя термически необработанные как бы, продукты, потому что они несут очень а, большую инфекционную нагрузку и поврежденная слизистая а, не может, может быть воротами для инфекции, она не может полноценно защищать. Да. да, но это ни в коем случае не диета, это ну, каждый доктор информирует своего это пациента. Питания. Да, просто чтобы снизить риски осложнений, что исключить на временно. В некоторых популярных книгах говорится о том, что избыток животного белка вызывает рак. 
Есть очень много книг, да. Разных, да. Разных, а на есть любителя. природа, в смысле, мы веками жили. Мы очень долго пытались разобраться, почему запрещают людям есть красное мясо, и почему красное мясо обвиняют в качестве канцерогена и ограничивают... Да не только красное ну, мясо, красное обвиняют мясо это то, что, Да, это то, что... Яйца, холестерин, сливочное масло, я забыла, чем мне не угодило. Вообще, в принципе... Тоже холестерин. <къем> запрещают природные продукты, Сейчас есть некая мода, некий тренд запрещать все природное, то подо что подстроен весь наш организм и все наши Лекарь. ферментные системы. Да, безусловно. Яйца из-за холестерина ограничивают, сливочное масло тоже, красное мясо ограничивают. И есть очень-очень много раз разных вариаций диет и разных вариаций ограничения. Вот мы разбирались с красным мясом. И оказалось, что действительно есть красное мясо, которое повышает риски развития рака кишечника. Но дальше мы начали разбираться, что это за красное мясо и почему оно повышает риски. Дело в том, что сейчас очень много продуктов, они фермерские. На ферме есть определенные задачи, чтобы у тебя крупный рогатый скот и некрупный рогатый скот, они быстро прибавляли массу не болели какими-то инфекциями, и что их можно было сразу вот э, пустить на рынок. Ну, не тратить ну, полгода, да, в этом курятина, или 4 даже месяца, да. И, соответственно, у тебя есть разные инструменты, чтобы добиться поставленных целей и коммерческого, хорошего коммерческого результата. И, безусловно, красное мясо, которое в Штатах запрещено, оно очень часто с нитратами и нитритами, которые добавляют для увеличения сроков хранения. И часто оно фермерское на комбикорме. И часть э, продуктов животного происхождения Чем будут обколоты, обколоты гормональными препаратами. Да, это все не прибавляет здоровья. Мы говорим о натуральных продуктах и предпочтения мы всегда отдаем э, диким продуктам. Дикая Или рыба тем... и э, из мяса, например, канина, да, она не ест комбикорм, олени и так то далее. То есть то, что не У нас в стране, человеком. в отличие да, от Соединенных Штатов, достаточно большой выбор и мяса, и рыбы естественного происхождения. Поэтому если резюмировать, да, туда, куда прикоснулся человек со своими коммерческими и финансовыми успехами, безусловно, может нести вред, и иногда этот вред ощутимый и реальный. То, что природа сделала, да, и тут минимальное вмешательство Но организм человека. довольно прочный, то есть даже если мы будем что-то добавлять, вот это вот условно вредную курицу и вредное да. красное мясо, но фон у нас будет нормальное питание, это никаким образом не повредит нашему организму. А вопрос плохо... в балансе, да, да если у тебя все состоит из плохого, и ты только э, раз в полгода добавляешь что-то а полезное. А вопрос о холестерине мне, например, вообще никогда не был понятен. Мы когда учились в институте, в первом меди, у меня не плохое образование медицинское, норма холестерина была 7,7, минуточку. Дальше 6,5, дальше сейчас там 5 с чем-то. Да. А, и норма холестерина все понижается и понижается, а количество инфарктов, инсультов все увеличивается и увеличивается. И есть такой э, израильский парадокс, это страна, которая меньше всего в мире ест сливочного масла. Жиров животного ну, происхождения вообще, с холестерином. Причинам. И они в лидерах плотно по э, инфарктам и инсультам. Связь холестерина с инфарктом и инсультами не доказана. Она, того, даже отсутствует. она отсутствует. И хуже того, Американская ассоциация кардиологов об этом скромно написала в своих документах в 2015 году. Но средства массовой информации почему-то не стали распространять это так широко, когда они распространяли информацию о якобы вреде, да. А вы же сами а. знаете, что очень легко пустить слух, а опровержение никого уже не интересует. И в наш век победа пиара над разумом, а полезные жиры, натуральные, были часто исключены или минимизированы в рационе, что приводит к ряду серьезных нарушений здоровья, и в частности, нарушений страны нервной системы, включая когнитивные нарушения в раннем возрасте. Не зря же Альцгеймер помолодел, да? 
Мне кажется, что стоит отметить, да, журнал Time, который всем широко известен, он единственный, по-моему, из средств массовой информации, да. кто опубликовал на своей обложке, сначала он опубликовал на своей обложке, что холестерин и жиры животного происхождения — это вред, и это не надо обсуждать, но дальше они специально эту тему вывели даже на обложку и опубликовали, что вот из серии мы... Они фотографию сливочного масла да. опубликовали, и это была реабилитация. Но что-то до нашей страны не очень дошло. Или... Ну, все равно это история, которая не поддерживается, а статины, препараты, которые снижают холестерин, они все больше и больше э, показаний внедряют. Э, да, холестерин все ниже и ниже. Они переживают, чтобы мы без работы не <свят> Давайте опишем правила питания во время химиотерапии. И суть питания во время химиотерапии заключается в следующем. Чтобы не поступали контаминированные продукты, то есть продукты с микробами и с живыми культурами. Это первое. А второе, чтобы продукты не повреждали дополнительно нашу слизистую оболочку. Потому что мы помним, что во время химиотерапии желудочно-кишечный тракт страдает. И если он страдает, то э, он не может полноценно выполнять свою функцию, в том числе барьерную. Да, поэтому мы просим не пить очень холодную или там очень горячую, очень горячую там, воду или пищу. Это тоже травматизация. И все твердые а, вещи, такие как орехи, а, ну там, я говорю, галеты можно размочить, а, ну, что-то что любит еще грызть. Вот грызть не надо, потому что это микротравмы. А кровь лучшая пища для микроба. Почему так не любим инфекцию? Даже если она не будет опасна для жизни, то высокая вероятность, что, что из-за из нее отложит начало следующего курса химиотерапии. А любое нарушение сроков и доз химиотерапии приводит к драматическому ухудшению результатов этой химиотерапии в отсроченном периоде. Поэтому проще отказаться вот на время ограничить да. орехи. Что касается растительных масел, почему-то люди очень любят употреблять да, оливковое тоже... масло, масло, масло чего еще, черного тмина и какие-то другие вариации да. растительных масел. Мы тоже просим их ограничить на время проведения химиотерапии. Это идеальная среда для роста грибов, например, рода кандида. Поэтому польза в этих маслах Минимально. Никаких, никаких нету, ну, практически, а вред может быть. Вред может быть реально. Да. Можно ли есть консервы на химиотерапии? Часть консерв можно есть во время химиотерапии, и некоторые люди спасаются консервами. Угу. Есть, например, консервы, которые изготавливаются Сейчас непосредственно в море. Будет. Нет, это... мы не будем называть фирмы. Да, это ничего. российская фирма, которая по качеству гораздо лучше дорогих там, итальянских продуктов и так далее. Да, то есть там есть... натуральные То, рыба. что пакуется на корабле и не использованы там консерванты, знаете, буква Е и много разных цифр. Да. Много разных и это вариаций. обязательно будет в, как раз в, в растительном масле. Вот да. эта рыба, она будет упакована. И... Вот такие консервы, безусловно, да. можно употреблять. И да. а, а, в этих консервах очень часто встречается дикая рыба. То, что отловили в океане, то, к чему человек не очень прикасался это не фермерская сёмка, и да. не хотел модифицировать. То есть это что-то натуральное, природное, которое просто поместили в некую тару и без консервантов положили Печень на стол. Ментая, например, да? Ментая, Печень ментая, например. Печень ментая, рыба, безусловно. то есть где угодно. Вот риску научились разводить фермерскую. И там никогда не знаешь, в банке будет она печень трески и дикая или нет. А ментай всегда дикий. В России поэтому... весь ментай дикий, поэтому Россия печень ментая да. – это то, что доктор прописал. А белок из каких продуктов усваивается легче всего? Можно ли восполнять недостаток белковым коктейлем? Мне кажется, это очень важно. Люди очень часто не понимают, что белок, протеин – это одно и то же. И часть людей на химиотерапии по чьей-то рекомендации, в том числе, начинают использовать спортивное питание или некий протеин. Это ужасно. Это который, смерть да, который вот они не у них не получается восполнить полностью а, суточную потребность белка, и они берут протеиновые батончики, а, различные спортпит, изоляты, 
это не годится, потому что, с одной стороны, если это изолят соевого белка, Ой, это конечно. гормональная дестабилизация, которая нам не нужна, особенно если опухоль а, связана с гормонами. А с другой стороны, чтобы усвоился белок, нам нужен жир. Белок без жира не усваивается. Ну, условно говоря, в природе, если мы возьмем такой кусок мяса, да, стандартный, у нас готовый идеальный продукт. Если мы нарушаем эти пропорции то мы не можем нормально усвоить этот продукт. Не говоря про то, что есть ряд работ, которые показывают, что имеется некая перегрузка почек при употреблении протеина спортивного. Конечно. И он никак не будет идти на пользу. Поэтому вообще, как тяжелого больного начинают откармливать, называется легко усвояемый белок, белок животного, животного происхождения. Это яйца в любом виде. И всегда яйца, как давали, да, там всегда с чем-нибудь, если в смятку, да, всегда там кусочек масла сливочного. Кстати, теперь где Кремниевая долина, да, источник да. моды? А, там все мозгами работают, а со сметаной в Америке плохо и, и со сливками. Да. Тоже, принципе, и поэтому там самый популярный напиток это кофе со сливочным маслом. Еще какие продукты с легко Яйца, а, сметана, Жирные. сливки, не обезжиренные, больше 20% то и другого. А, ну, если это будет творог, у нас больше 9% и сливочное масло. Это база легко усвояемого белка животного происхождения, когда организм своих сил не тратит на то, чтобы это усвоить. Вот уже мясо более сложно, не все могут есть мясо, И есть рыба. стереотип, или наоборот, да. люди знают, что очень часто пациенты с онкологией отказываются от мясных продуктов и даже не переваривают запах мяса. Почему так происходит? Потому что в организме не хватает сил переварить это мясо. Чтобы переварить мясо, человек и его организм тратит очень много энергии и ресурсов только на переваривание мяса. Если этих ресурсов и этой энергии нету, то человек отказывается от мяса. Поэтому начинаем с простого, и когда человек скомпенсируется, он уже сможет есть мясо и рыбу. Силком его мясо накормить невозможно, толку, к сожалению, не будет. Если не получается долго откормить, да, присоединяется лечебное питание, не спортивное, а лечебное питание, где все сбалансировано, где витамины добавлены. Это очень важно. И тогда, когда человек приходит в норму, он может есть более сложную еду, тогда он сможет есть и мясо, и рыбу. Некоторым людям, особенно женщинам, ну вот по такой внутренней статистике, очень тяжело переварить мясо, потому что не хватает общего здоровья. И действительно, отказываясь от мяса, они себя чувствуют лучше. Они просто не могут переварить. И очень часто компенсация с медицинской точки зрения в исполнении там, дефицитов, которые есть, приводит к тому, что люди отказываются от вегетарианства, и они снова могут спокойно перевар... переваривать, да. Да, спокойно переваривать а, мясо и мясные продукты. Что же касается вегетарианства, когда человек полностью скомпенсирован с точки зрения здоровья, такого базового но, но, физического но здоровья, да, но по какой-то причине он отказывается от любых продуктов. На отрез он отказывается. По Неважно, ВОЗ какие. это относится к психиатрическим заболеваниям. заболеваниям. Здоровый человек физически и психически может есть любую еду. Он может в Китае пробовать китайскую еду, в Австралии крокодилов и так далее. Может нравится, не нравится, да, да. но есть, он может все, человек всеядный. И нередко отказ от каких-то определенных продуктов связан с проблемами в общем здоровье. И является одним из первых признаков, когда не сам человек пойдет к врачу, а его близкие могут обратить внимание и отвести человека к врачу. Потому что это очень тревожный признак, когда человек что-то ел и перестал. Это точно не паладок со здоровьем. Еще из книжек. Нельзя есть сладкое, нужно снизить потребление углеводов 
Потому что раковые клетки питаются сахаром. Все Конкретно, клетки питаются да. сахаром. На самом деле На самом все деле, клетки да. питаются сахаром. Глюкоза – это одна из энергетических да. единиц, которая необходима для нормального функционирования. Только клетки головного мозга питаются жиром. Если глюкоза не будет поступать извне, это не означает, что глюкоза не будет образовываться внутри организма. У нас в основном в печени идет глюконеогенез, называется. То есть у нас печень делает столько глюкозы, сколько надо нашему организму. Потому что то, что мы съели, на самом деле мы этим не кормим ничего. У нас все это идет ну, не от ложной нужды, а остальное у нас в печени уходит в гликоген. И оттуда организм забирает по мере необходимости. Неважно вообще, что человек съел, но здесь путь не лишить. Опухоль еды так не получится, а путь накормить нормальные клетки, в том числе иммунные системы, потому что э, опухоль нельзя оставить без еды, ты скорее убьешь организм, чем ты Опухолевая шок. клетка гораздо лучше приспособлена к всем экстремальным условиям. Например, Дефицит гипоксия. Да. гипоксия. То есть она имеет гипоксия. Опухоль лучше ее к дефициту питательных э, веществ очень важных, да. Э, наоборот, опухоль подстраивает весь организм под себя. Опухоли что-то не хватает, она делает новые сосуды, чтобы больше путей энергоснабжения, но ну, если так чтобы грубо отнять говорить, здоровую ткань, да, и чтобы больше там было больше веществ. путей энергоснабжения и э, большее количество питательных веществ доставалось опухолевым клеткам. Прекращение питания опухоли, наверное, способ лечения – это эмболизация сосудов, когда перекрывают сосуды медикаментозно, да, делают такие тромбы и прекращают доступ питательных веществ по крови к опухоли. Это эмболизация. Это, наверное, единственный способ, как мы можем оставить опухоль без еды. А все, что вот мы получаем в организм, так не получится, потому что мы не можем централизованно направить потоки Сахара, опухоли или не опухоли. Все, что есть в природе, мы еще раз, наверное, да. уточним, что все, что есть в природном виде, все, что есть в природе, оно лучше усваивается организмом. И все содержит углеводы. Абсолютно любо... вы не сможете назвать ни одного природного продукта, который не будет содержать углеводы. Да, сахар в чистом виде в природе не существует. Хуже сахаров, сахарозаменители, которые являются абсолютно химическим продуктом и э, должны быть категорически запрещены. Но фруктозы тоже хуже сахара. Фруктозы тоже хуже сахара. Очень э, плохим продуктом, вот углеводным, являются свежевыжатые соки. Да, на химиотерапии мы обсудили, что нельзя э, употреблять свежие овощи и фрукты, и это в пометке тоже будет обязательно написано. Но когда мы едим просто фрукты, у нас есть эти углеводы, есть некая клетчатка, и сахар, глюкоза всасывается в желудке более-менее равномерно. Если мы делаем свежевыжатый сок, Неважно, овощной ли, или фруктовый. Неважно, или... даже свежевыжатый сок из сельдерея и Или зелени. моркови, да. Это вообще караул как вредно. Это мы делаем смесь из чистых сахаров, которые не имеют никаких э, тормозящих моментов, и все сразу всасывается в желудке моментально. Моментально происходит пик глюкозы. На глюкозу вырабатывается инсулин. инсулин. А инсулин, он известен тем, что это гормон роста. Подобный... В том числе и роста опухоли. Да, Поэтому мы скорее, скорее мы кормим не глюкозой, а мы кормим инсулином, который ответ на эту глюкозу. И поэтому соки мы всегда рекомендуем избегать, чтобы не иметь еще мелкую добавку стимулирования роста опухоли. Можно ли употреблять соль? Ну, соль вот должна соль... быть едирована, это все, что соль, да, соль должна быть едирована, да, очень важно, что сейчас, в отличие от Советского Союза, едируется соль другим способом, поэтому соль, а, должна быть едированная, б, она должна храниться в закрытой посуде, посолил, закрыл, иначе она выветривается. Мы находимся соль в ее... белорусская едируется нормально, но мы у белорусов ее не закупаем, поэтому в соль проверьте. Иначе это еще дефицит йода. Да, мы да. находимся в йод-дефицитном регионе, поэтому йод нам очень нужен, и едированная соль – это способ получения 
йода. Если вопрос о вреде соли, нет ни одного исследования, которое показало вред соли. Вредно всегда, как любой переизбыток. Соль самый дешевый усилитель вкуса. Поэтому люди часто, имея, например, дефицит витамина группы В, когда нарушается вкус и запах, они плохо чувствуют вкус и запах. Самое простое – это много посолить. Любой избыток вреден. Вообще сама по себе соль не вредна, и нет ни одного исследования, которое показало, что соль – это вредно. При химиотерапии, при некоторых препаратах есть такие препарат, который блокирует, он достаточно популярный, но мы тут не да. называем никаких названий, он блокирует рост новых сосудов. Одно из побочных действий этого препарата как раз это снижение уровня натрия, вплоть до реанимации осложнения. Почему? Спасет вот кусок черного хлеба, посыпанный солью. Человеку хочется соль, но родственники иногда не дают, потому что они откуда-то знают, что соль вредна. Если человеку что-то хочется, пожалуйста, дайте ему это, иногда это спасает жизнь. Вопрос только в количестве. Да. Как правильно рассчитать рацион питания при прохождении химиотерапии? Существуют хорошо известные формулы, которые учитывают конкретный тип химии, распространенность опухоли, пол человека обязательно, возраст человека и род активности. И рассчитывается ежедневная потребность в белках, в жирах. И, соответственно, углеводы присутствуют в натуральных продуктах. Наверное, и в жидкости. Да, наверное, стоит да. отметить, что очень многие люди, к сожалению, до сих пор э, пытаются считать калории и э, пытаются все время спросить и уточнить Хотя у врача. Хотя ВОЗ это отменил уже давно. Уточнить у врача, сколько именно калорий э, нужно употреблять. Э, это очень устаревшая вещь. Э, мне кажется, уже лет 30, как никто из врачей этим не пользуется и считают белки и жиры животного происхождения на... Что килограмм. касается подсчета калорий, это идеальная была схема, придумана для закрытой системы. Но человек – это открытая система, это не так работает. Например, у нас головной мозг, о котором все забывают, а это все-таки нужная часть организма, он ест очень много калорий. А почему шахматы вид спорта? Одна шахматная партия может съедать до 8 тысяч килокалорий. И поэтому это очень энергоемкий процесс. Сейчас у всех там есть гаджеты, да, которые считают калории и так далее. Но туда не включается работа мозга. И поэтому первое, что ты делаешь, когда ты начинаешь ограничивать калории, ты ограничиваешь работу центральной нервной системы. Пожалуйста, перестаньте считать калории. Да, мы не являемся закрытой системой, человеческий организм является открытой системой, поэтому чем больше калорий мы потребляем, тем больше калорий будет тратить наш организм на деятельность головного мозга, на теплообмен, на синтез новых клеток. Условно говоря, чем больше у вас зарплаты, тем больше раз вы сходите в ресторан, вот и все, организм не будет это складировать. Да. Он потратит и ограничения калорий и диеты, связанные с ограничениями любыми, в том числе ограничениями калорий, это очень важный вклад в ухудшение и иммунной системы, Прежде и всего. общего здоровья в целом. Сейчас очень часто люди спрашивают про дробное питание, нужно ли придерживаться дробного питания во время химиотерапии. Если ответить коротко, то нет. Если ответить более развернуто, то... Э, в отдельных случаях. В отдельных случаях, да. да. Когда человек не может э, съедать необходимое количество э, еды за 2-3 приема пищи, да, в этом случае лучше пусть будет дробное питание, чем будет дефицит питательных веществ. Поэтому если человек может обычно питаться с интервалом 5-6 часов ночной 12, прекрасно. Если, значит, не получается по каким-то причинам набрать необходимое количество тех же белков и жиров, которые ему надо больше, чем обычно, потому что болезнь химия, то тогда допускаются, пожалуйста, какие-то перекусы и дополнительные дополнительные приемы пищи, но это не 
печенье, да, это не углеводы, это именно чтобы восполнить дефицит питательных веществ. То есть это прием пищи в меньшем количестве, все равно там должен быть белок и жир обязательно. Питье при химиотерапии. Что можно, сколько, когда? Здесь с рекомендациями гораздо проще, потому что человек сам может посчитать объем необходимой для, конкретно для него жидкости, которую нужно употреблять в течение суток. Ну, за исключением отдельных медицинских за исключением ситуаций, отдельных когда, медицинских ситуаций да, когда повышается потребность жидкости. Стандартно это 35 мл жидкости на килограмм. То есть Веса. мы на килограмм веса, мы вес умножаем на 35 и получаем некую цифру. И столько жидкости в день нужно употреблять, не меньше. Не Убираем. надо употреблять сильно больше. Да, Обычно сильно говорят плюс-минус пол-литра, да, да. потому что так можно допиться до водного отравления. Да, потому, лучше что... уточнять. Да, значит, Понятно, больше... что потребность жидкости у человека, который будет весить 100 килограмм, у человека, который весит 60 килограмм, она Немножко разная. Отличается. Она отличается. Что можно пить? Мы всегда рекомендуем во время химиотерапии употреблять только термически обработанную, прокипяченную воду. Собственно, как и без химиотерапии. Да, тоже. но тут гораздо важнее придерживаться этого правила. То есть вся вода должна быть кипяченая. Даже если вы покупаете любимую, дорогущую воду, в которой вы 100% в уверены в бутылке, ее все равно нужно прокипятить. Вода из кулеров тоже не подходит. Нужна не кипяченая вода. В этот объем жидкости входит не только вода, но и чаи, кофе. Ну, в ряде случаев люди употребляют компоты и морсы. Бульон, да, да но да. бульон, да, мы сделали акцент для, для пациентов с химиотерапией на слове бульон. Потому что бульон, в принципе, вот мясной там или куриный, да, получается, что туда вывариваются, как раз выходят вот эти вот все гормоны, да, и добавки неприятные, а, собственно, которых, употребление которых хотелось бы сократить. Есть такое классическое старое понятие, как костный бульон. То есть, когда кости, именно кости, без мягкости, они варятся от 4 часов до 48 часов. Получается такой костный бульон. И вот это как питье тоже рассматривается, не как еда, как питье. Оно полезно и может быть включено тоже вот в этот список. Да? Так же, как пациенты на химиотерапии, хорошо есть студень, холодец и так далее. Это хорошие источники питательных веществ. Угу. Да. А, не рекомендованные соки, мы это уже обсудили. Во-первых, это... Они не очень считаются за питьё, да, да, они не это... считаются за питье, а, с медицинской точки зрения. Не рекомендованы газированные напитки, но это, скорее всего, как что-то, что не рекомендовано. Рекомендованы травяные чаи, то, что сейчас модным словом дизаны называются. А, любая трава, пожалуйста, заваренная, мята, мелиса, все, что иван-чай, липа, все, что человеку по вкусу нравится, это прекрасный источник и жидкости, и витаминов, и поэтому, безусловно, это рекомендуется. Были исследования, которые, они небольшие, которые показывали, что употребление зеленых чаев а, тоже способствует улучшению иммунитета. Мы точно не знаем, действительно ли они улучшают иммунитет или не улучшают иммунитет, но а, нам же не сложно помочь организму. А, это ну, же да, просто. в любом случае, все, что касается именно травы российского происхождения, зеленого цвета, это точно хороший набор витаминов группы В. Это точно способствует улучшению иммунитета. Уж улучшает или нет, зависит еще от каких-то моментов. Но одни витамины без белка работать не будут. Но точно будут способствовать улучшению, никак не ухудшению. В пакетиках мы ничего не рекомендуем. Там чистая культура грибов рода кандида, если их посеять. Поэтому это надо просто купить, и это надо, мы помним, все кипяченое. Прокипятить, заварить. заварить. И очень важно, чтобы у человека по всей квартире был доступ к питью, к любому. То есть, чтобы если вот э, ему пришло в голову сделать глоток воды или чая, ему не надо идти было в соседнюю комнату. Даже очень важно, чтобы стояло рядом на столе. Вот это очень важно. Не важно, это графин будет, это будет термос, это будут там бутылки. Вода должна быть везде. 
Пить надо не залпом давиться, надо пить маленькими глотками, и в течение дня это совершенно спокойно, этот объем необходимой жидкости уйдет. Катерина Николаевна, очень часто люди говорят, что э, они не могут пить столько жидкости. Как вы отвечаете на этот вопрос? Что и у них, у организма, конкретно у их организма, нет потребности в таком количестве жидкости? Очень сложно определить потребность организма, которого ну, человек не холил и не лилил, скажем так. Дело в том, что у нас центр голода и центр жажды в мозге находятся очень близко. Иногда нам хочется есть или кажется, что на самом деле хочется пить. А иногда непонятно, чего хочется. И а, любой человек, который будет делать по чуть-чуть, вот как манекенщицы, они, которые следят за своей кожей, они ходят с бутылкой, каждые 15 минут делают глоточек воды. Вот если человек так будет делать, у него организм восстановится и будет четко отличать, он хочет есть или пить. И выпить норму не представляет никакого труда. Вообще никакого. Это просто путь к нормализации здоровья. То есть это Всё. запущенный организм, если он не да, подает если сигналы организм, жажды. Да, если организм ну, не подает или путает сигналы жажды, или mm -hmm. он не уверен в своих желаниях, это немножко, это просто признак дефицитов. Какие нужно принимать витамины и минералы при химиотерапии? Очень много противоречивых рекомендаций. Как правильно? Данные в любом случае будут противоречивы, да. потому что витамины, железо, магний, омега, Д, все нужно э, подбирать индивидуально. Но вот, к сожалению, нет никаких общих рекомендаций. Вы можете есть продукты, богатые, например, витамином D и омега. Это сливочное масло, яйца, жирная рыба. Это у вас должно быть в рационе, жирная рыба должна быть в рационе не реже двух раз в неделю. Причем едой передозировать это невозможно. Почему данные противоречивы? Потому что любой избыток витаминов гораздо опаснее, чем дефицит. Да, мы эволюции так устроены, что мы голод переносим более безопасно, чем изобилие. Дефицит витаминов и микроэлементов для нас менее опасен, чем избыток. Не зря в советские витамины да никогда в жизни не входила доза, превышающая суточную. В отличие от, например, популярных витаминов, где иногда доза витаминов может быть 400% от 1000, суточной. 1200. Да, это не полезно, это опасно. Ряд витаминов, которые повышаются в крови, например, D, да, способствуют определенным развитием а, некоторым видам онкологии. В то же время у нас поступают витамины, например, группа В, наш любимый В12, В9, витамин Д, кстати, тоже. Они поступают, они активируются в печени. Например, чтобы витамин Д стал активен, его надо посадить на каркас. А каркас из чего у нас? Из холестерина. Из холестерина. Если у нас нет холестерина, ты можешь пить очень много витамина Д, он будет не в активной форме, и от него вреда будет больше, чем польза. Кроме того, он не работает там без омеги-3 еще некоторых вещей, поэтому лучше пить рыбежир, там хотя бы смесь всего, чего надо. Лучше употреблять натуральные продукты, лучше потому натуральные что продукты. вы не сделаете передозировку. Если мы видим индивидуальные проблемы, да, то тогда рассчитываем дефицит витаминов таким образом, чтобы чуть-чуть не хватало. То есть компенсировать, но чуть-чуть, чтобы остаться в зеленой зоне безопасности. Первый закон врача – не навреди, потом уже улучши. А с витаминами группы В – это вот мы тоже ну, как бы информацию для размышлений не получили надо бежать, от да, Не надо бежать и сдавать а, уровень витаминов а, в различных чем. лабораториях. Да. И по данным Сколково, которые исследовали а, геном нашей популяции, оказалось, что фактически у каждого третьего есть определенные нарушения генетические, не зря наши крестьяне очень хорошо жили на крапиве и лебеде, да, зелен, зеленые такие растения. А есть генетические особенности, которые затрудняют в ряде случаев переход в печени из неактивной формы в активную. И поэтому, если мы будем все бездумно есть неактивную форму витаминов, это может ухудшить ситуацию, а не улучшить, усугубить и сделать да. нагрузку печени. Поэтому здесь лучше, несмотря на то, что это БАДы, вы можете в аптеке все купить без рецепта и заказать из любой страны мира. 
мы крайне бы рекомендовали посоветоваться с врачом, можно с обычным терапевтом, который просто посмотрит на вашу кожу, на ваши волосы, на, вообще вас спрашивает, какие жалобы, и назначит буквально пару анализов, потому что концентрацию витаминов, кроме одного варианта D в крови, не смотрит, она не показательна. И э, вот этого генетического анализа именно на обмен витаминов группы В, э, и дальше можно будет подобрать оптимальную для вас схему. Главное, она будет безопасна и эффективная. Обязателен ли прием противорвотных препаратов при химиотерапии? Конечно. Обязательно. Просто, опять же, нет единых рекомендаций. Есть такое есть. умное слово имитогенность. То есть как сильно человека будет тошнить и как сильно будут там Можно рвать. предположить, да. да. можно предположить. Есть химиотерапевтические схемы с высокой метагенностью, тогда там нужен не один вид противорвотных препаратов, а несколько. Бывает, да. да, а есть химиопрепараты с низкой метагенностью, тогда ты можешь обойтись более ну, экономной схемой. Более Вообще менее... на этом тоже лучше не экономить. Да, но... а лучше пить профилактически так, чтобы даже не тошнило. Это точно, это выгоднее всего. Потому что дальше может возникнуть у человека, да, человек очень сложно объяснить, в некоторых схемах химиотерапии есть такое понятие, как отсроченная рвота. Во время пяти химиотерапии, да, через там, день, на следующий день. день, через день, нет никаких признаков тошноты и, безусловно, нет никакой рвоты. И объяснить человеку, что нет, все равно нужно продолжать пить профилактические таблетки, сложно. Почему? Потому что есть отсроченная рвота, уже прошла химиотерапия, человек уже забыл, в какой день ему вводили химиотерапию, а его через неделю, через две начинает тошнить и рвать. Иногда начинает тошнить людям... на вид капельницы. Да. И ты только пошел с системы, а человеку уже тошнит и его рвет, ему ничего еще не ввели. Поэтому в 21 веке ни в коем случае нельзя экономить и пренебрегать этим важным моментом. Не должно быть ни рвоты, ни тошноты даже. И человек должен нормально есть и пить, и тогда все пройдет нормально. Сон. Очень важен для здоровья, а при химиотерапии особенно. Как его нормализовать? Да, почему Здесь нас так честно. сильно интересует сон? Во-первых, во сне вырабатывается большая часть гормонов. Если человек на протяжении длительного времени имеет нарушение сна, даже если вы просыпаетесь на секунду ночью, но это происходит регулярно, то у вас сон считается с медицинской точки зрения, что сон нарушен. И нарушена выработка гормонов. Если плохой сон, у вас не будет хорошего гормонального фона. Поэтому, ну, такие безопасные, да, не общие рекомендации, наверное, будем касаться только общих, потому что, конечно, так же, как и с тошнотой рвотой, проблему сна, ну, всегда можно решить индивидуально. Общие рекомендации, наверное, это вот э, за 40 минут до гигиена сна. Гигиена сна. Да, гигиена сна за 40 минут до засыпания. Никаких гаджетов. Ни телефонов, ни телевизоров, ни компьютеров. Пожалуйста, можно да. почитать книжку, можно погулять, можно там поиграть в лото или там в покер с семьей, или еще что-нибудь. Но никаких гаджетов не должно быть э, в спальне, даже близко. Место, где вы спите, не должно быть очень жарким. Да, это То важно есть, тоже. Нужно поддерживать порядка 17 градусов по Цельсию температуру в комнате, где вы спите. Это позволяет Максимально 19-20 градусов, да. Да, чтобы это не, не было жарко в спальне. Это тоже нарушает сон. Поэтому такие простые Во всех вещи... гаджетах к вечеру уже можете автоматически настроить ночной режим когда он правильный ночной режим называется, когда угу. uh, уменьшается количество синих красок, потому что синий стимулирует головной мозг, и нам реально сложнее заснуть. И поэтому даже не за 40 минут, а чуть заранее можно уже переходить ближе к подготовке ко сну uh, в этом плане. Что еще uh, важно отметить, что мелатонин, 
который так популярен сейчас, да. это не выход. Вы просто замазываете проблему, вы ее не решаете. Но мелатонин обычно это проблема стариков и перелетов. Сейчас на самом деле очень многие пользуются мелатонином, и у многих там на прикроватной тумбочке обязательно должен быть мелатонин в разных дозировках. Это не решение проблемы, всегда есть причина нарушения сна, и лучше воздействовать на причину. Если вы живете в большом городе или город маленький, но все равно вот водоснабжение значит, имеет особенности, то очень часто не хватает реально магния. И магний, единственный такой, который хорошо усваивается, это магний хилат. Две капсулы магния хилата на ночь как раз... Очень часто 40, помогают решить Да, за 40 проблемы. минут, когда бросили гаджеты, да. Иногда эта простая мера позволяет решить проблемы со сном, потому что реально это так, вот, такой же дефицит, как дефицит йода. Вот и все, ты компенсируешь магний, и никаких проблем не остается. Это самое простое, и как бы магний, то, что переесть нельзя, и рекомендации, я считаю, что это безопасно абсолютно, можете попробовать. Если проблема в магнии, то реально в течение 10-14 дней приема магния сон нормализуется. Нету такого, что с возрастом сон становится хуже. Просто у взрослых людей дефициты накапливаются на протяжении многих-многих лет. И прежде чем назначать снотворные, врач должен посмотреть. И очень часто не стоит при прибегать к снотворным. Можно магнием или какими-то другими микроэлементами полностью восстановить сон. Многим мешает тревожность. Как с ней справляться? Где черпать силы, если становится страшно? Как не скатиться в депрессию? Сейчас мы встречаем депрессивных, апатичных людей с очень высокой тревожностью. И первое очевидное решение для них – это обратиться к психологу. Более 70% состояний, которые человек расценивает как депрессия, это нехватка витаминов, микроэлементов. И в 70% случаев психологи лишь замазывают проблему, а не помогают в ее решении. И то вот я хочу процитировать ну, одну из пациенток, которая пыталась объяснить свое состояние. Она сказала, вот у меня такое состояние, как вот Гарри Поттер, дементоры, Выпили радость, и у меня страх и пустота. А когда она пошла к психологу, там, к психиатру, ей назначили таблетки, она сказала, у меня страх ушел, а пустота осталась. И вот это мы помним, что нам для жизни это вредно, это не способствует иммунной системе. Нам пустота не нужна, нам радость нужна да, в жизни. А поэтому вот это состояние – наш страшный враг. Но мы начинаем обычно с компенсации. Если человека накормить, напоить, спать, уложить, он отдыхает и получает радость от жизни, в принципе, никакой вот пустоты и депрессии не остается. Даже при дистанционном наблюдении из кучи таблеток психиатра удается либо их сократить, либо, либо полностью, полностью отнять, отменить. Да. Даже отменяются диагнозы, которые там... Такие страшные, страшные диагнозы, как да. шизофрения. Ну, да. это... Потому что это то же самое. Да. То сейчас немножко есть гипердиагностика и э, э, психиатрических проблем, и гипердиагностика э, синдрома Альцгеймера. Он давайте... молотел, потому что это не настоящая болезнь. Давайте будем честны, когда у человека он за собой замечает какое-то депрессивное настроение и тревожность, Ему даже в голову не приходит пойти к обычному терапевту и посмотреть, что проблема в общем здоровье. Да. Есть готовое решение обратиться к психологу, и психолог тоже по готовому решению вам назначит ряд препаратов, после которых вам будет полегче. Но, опять же, дефициты витаминов, микроэлементов, Нехватка кислорода – это все приводит к тому, что нервная система находится в гипервозбудимом состоянии. Человек становится эмоционально лобильным. То есть любая новость, любая вещь у него вызывает гору эмоций. Но Не... это эмоциональная лобильность и плюс эмоциональная тупость одновременно, потому что человек сам реагирует ну, как бы очень сильно, а родственники часто при этом могут жаловаться на то, что он равнодушен, то есть он эмоционально 
выплескивает слезы или там какие-то истерики, а реальные, условно, там помощи или какое-то реальное сопереживание, от него не дождешься. То есть вот это вот сочетание эмоциональных всплесков и такой как бы по жизни равнодушие, оно достаточно характерно для этих состояний. А насколько вообще важна поддержка онкобольного со стороны родных и близких? Чем они могут помочь? Проводились различные исследования, в которых было показано, что если у человека есть поддержка со стороны близких и родственников, родных, друзей, то результаты лечения гораздо-гораздо лучше. И есть один центр в Америке, который не берет на лечение пациентов с запущенными стадиями, если они не могут написать три номера телефона, неважно, это родственники, друзья, близкие, к которым можно в случае чего обратиться. Не факт, что эти родственники помогут, не факт, что от них реально можно ожидать какой-то помощи. Да, но сам человек сам уверен, человек, что они все бросят и к нему и приедут. При, придут к нему на помощь. Одиночество – это э, ужасное состояние, которое не выправить никакими таблетками, препаратами, психотерапевтами, психотерапевтами и да. другими врачебными специальностями. Меня еще в молодости поразили тоже данные исследования штатовского по острым лейкозам. Там частота ремиссии, ну, то есть ответа лейкоза на болезнь, напрямую зависела от э, поддержки родственников. Если человек был одинокий, к нему никто не приходил, он реже получал ремиссию на таком же точном лечении, чем человек, которого кто-то поддерживал из близких, который был рядом. Это невозможно переоценить. Это практически так же важно, как прогулки. Вот что касается самого человека, он не должен думать, как, бы, как к этому отнесутся родственники. Он должен стараться сам и для себя. Он должен любить себя сам. Потому что вот это полюбите ближнего, как самого себя. И всегда мы говорим, что на день сначала в самолете, да, если что, кислородную маску на себя, а потом ребенка. Всегда человек должен сконцентрирован быть не на проблемах родственников, а на своих проблемах. Потому что он не знает конкретно проблем родственников, он должен хотя бы представлять свои проблемы, чтобы успешно с ними бороться. А родственники, друзья, просто должны ему помогать, какой бы выбор он ни сделал, любой. Врачи, кстати, тоже. Я так понимаю, при химиотерапии нужно продолжать ежедневные прогулки. А можно ли заниматься спортом? Конечно. Да, абсолютно все те же правила, только цена ошибки гораздо выше. Да. Здоровому человеку, если ты ничего не делаешь, последствия наступят через 10-15 лет, а то и 20. А у человека на болезни и на химиотерапии последствия, вы считаете, будет 10, 15, 20 месяцев. Вот и все. Мы просто спрессовываем тот вред или ту пользу от нашего образа жизни, который мы имеем и всегда в обычных условиях. На химиотерапии не надо делать ничего через силу. У вас должны быть силы на полчаса прогулки в день. Да. И даже когда людям проводят высокодозную химиотерапию, у нас таких пациентов немало, они все равно... В подавляющем гулять большинстве случаев полчаса в день могут гулять. На это у них силы хватает. Если человек на химиотерапии занимается усиленным спортом, это не отменяет полчаса ходьбы по улице. Это день. дополнительно. Да, очень важно отметить, что ходьба по беговой дорожке не заменяет ходьбу по обычной улице. И да, полчаса нужно ходить именно по, по улице. улице. Все остальное дополнительно. И если он надумал заниматься спортом, то это еще увеличивает суточную дозу белка и жира. Ну, если съест, то хорошо. Если нет, то тогда занятия спортом могут быть вот эти мышцы, будут обкрадывать условно сосуды, которые нужнее. Поэтому здесь надо просто... Ну, баланс нужен, да, да, может быть, не бросать спорт, но интенсивность тренировок снизить, потому что просто физически тяжело обеспечить потребность и спортивную в белке, и э, потребность на лечение онкологического заболевания. Это супер много, но ну, это нереально будет. Можно ли ходить в бассейн? 
Бассейн единственное, что любая водная процедура – это переохлаждение. Поэтому, если это бассейн, то кто-то должен стоять у горчика, как минимум, да, и быстро накинуть халат и растереть до розовой кожи. Потому что любое переохлаждение будет приводить к обострению герпеса, хронических инфекций, да, синтеза, а это может нарушить план лечения. Вот и все. Да. Мы помним, что все наши действия, все наши маленькие шаги направлены на то, чтобы не нарушать план лечения и чтобы хорошо и выбрать все максимальные проценты на успех. Хлорка, да. она сушит кожу. Да. Вот это, наверное, единственный момент, который я хочу отметить. Да. Она сушит кожу и без того сухую кожу. То есть потребность в увлажняющих Он должен растереться, кремах... увлажниться, не... ну то есть технически. Это... Да, в увлажняющих кремах потребность очень большая, потому Мы... что кожа – это очень серьезный барьер. 80% инфекций, вирусных инфекций, гриппов мы переносим через свои руки. И да, и, а, Это самый да, большой кожу. наш орган. Но если человек так любит бассейн, что значит кто-то ему будет подавать халат и э, мазать и, увлажняющим да. крем и так далее, ради бога, и сушить ему там голову, и он готов пойти сознательно, эти риски будут их минимизировать, а, то да, конечно, я абсолютного думаю, что... Абсолютного запрета тут нет. Тут нет абсолютно. Вообще абсолютных запретов нет ни на что, скажем так. Просто надо со своим лечащим врачом посоветоваться, как это оптимизировать в конкретном бассейне и, в кон... и с конкретной химией. Можно ли посещать стоматолога, делать имплантацию зубов, проводить косметологические процедуры, делать пластические операции? Любые дополнительные вмешательства... Это дополнительные расходы макро- и микроэлементов. И плюс из-за того, что страдает слизистая, из-за того, что да, химиотерапия так действует, все будет заживать хуже. Поэтому любые плановые операции, все, что можно отложить и сделать в спокойном периоде, лучше откладывать. Но зубы Безусловно, лучше до ну, протезирование зубов да, это, это точно срочно. нужно откладывать. Что мы рекомендуем большинству людей, это сделать ортопонтогрессию. Грамму, то есть снимок зубов, чтобы посмотреть, нет ли кист. Потому что если Это есть кисты, да, туда очень плохо проникают антибиотики, они очень плохо работают. Это лучше залечить до начала химиотерапии и убрать эти очаги инфекции. Очаги инфекции, которые берут начало в, из стоматологии, они крайне плохо поддаются лечению. Поэтому зубы лучше лечить до начала химиотерапии. Ну, пластические операции, наверное, лучше делать после окончания химиотерапии, потому что на самом деле там очень большое потребление. В основном это большеобъемные вмешательства, сами по себе тяжелые, которым надо готовиться терапевтически, чтобы эффект был хороший и чтобы зажило все хорошо. Поэтому и чтобы это все лучше от... Да, это лучше отложить, безусловно. Что касается педикюра и маникюра, зависит от типа химиотерапии. Если кровь не страдает, то никаких проблем нет. Можно делать маникюр и педикюр. Единственное, что у нас рекомендация на общее и для больных, и для здоровых. Очень хорошо иметь свой набор для маникюра и педикюра. Потому что очень много зависит от методов стерилизации инструментов. Чтобы в период ослабления иммунитета благодаря болезни и химиотерапии, а не получить такой подарок, который чаще всего у стоматологов как раз и маникюр и, и, и получают, это гепатиты и разные другие заболевания, которые передаются через ранки. А, поэтому если у вас... Ранки маленькие, да. и действительно человек может не заметить такого малого количества крови. Да, а, например, вирус гепатита С прекрасно может жить на жидком азоте 15 лет, а косметологи любят, например, использовать жидкий азот. Вы никогда не знаете в эту банку, сколько, значит, залезли раз после кого. Поэтому такие вот ну, простые правила, типа набора инструментов для маникюра и педикюра, они вам могут реально... Ну и желательно, наверное, не делать обрезной маникюр, потому что да. часто кожа сухая, и вы можете сделать микроран, да. а микро... которые могут быть для... Ворот для инф... да. воротами для инфекции. Для гепатита достаточно сколько? Да. 10 минус... Минус пятый да. миллилитров крови, чтобы заразиться 
гепатитом. И если сегодня все вокруг бегают и в панике кричат, что эпидемия коронавируса, эпидемия коронавируса, почему-то мы все забыли про настоящие эпидемии, которые есть в 21 веке. Это эпидемии ВИЧ-инфекции, эпидемии гепатитов. Огромное количество людей заражены, к сожалению, гепатитами. К сожалению, да. И не всегда можно обычным анализом узнать, заражен ты гепатитом или нет. В ряде случаев там берут специальный метод, специальный метод исследования, чтобы понять, нет ли гепатита. Антитела не всегда выявляются. Эпидемия ожирения. 40% расходов здравоохранения, это по минимальным расчетам, да, 40%, процентов да, идут денег. на борьбу с ожирением, ем и последствиями ожирения. А, эпидемия депрессии, по-моему, <laughs> да, потому что сейчас очень много людей не пытаются решить проблему со своим здоровьем, а обращаются к психотерапевтам, и у нас даже была программа, когда людей приводили с огромным количеством таблеток от психотерапевта, от психиатра, и после компенсации общего здоровья они уходили обычными людьми без таблеток. Да, да поэтому, это тоже очень важно. Мне кажется, что конкретное оперативное вмешательство можно обсудить с лечим да. врачом и найти Но все, что способ, планово, все, да, что планово, все, что лучше, планово, лучше отложить, кроме зубов. А, но с косметологией отдельный вопрос. Онкология и косметология, как и аутоиммунные заболевания, потому что мы не рекомендуем ряд косметологических мероприятий фактически пожизненно. Но существуют альтернативные варианты, и всегда это тоже можно решить. На самом деле каноны красоты, не мода, а именно каноны красоты отражают здоровье. Только здоровый человек может иметь длинные волосы, хорошие Коса ногти, хорошую фигуру, хорошую, хорошую кожу. И если человек здоровый, он автоматически человек красивый. Красивый, да. Поэтому да. лучше сконцентрироваться... На и сохранять красоту. Красоте, да. Чем а, любая искусственная вещь имеет ограниченное пользование, улучшение возникает, но потом а, в любом случае, какую подтяжку лица не делай, а сухая кожа да, и мышцы плохие, лицо обвиснет. Если у человека достаточно мышц и не плывет овал лица, он всегда выглядит молодо. И а, кожа вот эта вот блестит, и глаза блестят. А, и если человек истратит время на натуральную красоту, то, безусловно, любой косметолог ему позавидует. Это совершенно точно, абсолютно. И плюс легкость походки, да. ты не купишь ее ни, ни на какую денег. операцию. Очень важный момент, который я хочу отметить. Менопауза – это не повод, чтобы плохо себя и вообще чувствовать. Возраст. И возраст. Да. Это не повод плохо не себя чувствовать, плохо выглядеть и набирать килограмму в бешеном количестве. Нет, просто после менопаузы потребность в полезных веществах у вас увеличивается. Можно ли путешествовать во время прохождения химиотерапии? Перелеты, другой климат, кухня? Во время химиотерапии, ну, как бы абсолютных запретов на путешествие нету. Но сроки химиотерапии должны быть выдержаны, иначе... Строго. А, да, строго выдержаны, иначе нарушение сроков химиотерапии приводит к ухудшению результатов, и это не шутки. И чтобы не говорили а, авиакомпании, от вируса... Нету никаких барьеров, барьеров и систем не очистки. Не существует. Природа. Если один человек в самолете болеет любой вирусной инфекцией, то обязательно с этой вирусной инфекцией столкнутся все пассажиры. У кого иммунная система снижена, а на химиотерапии, безусловно, иммунная система несколько снижается, вероятность заболеть возрастает. Сам по себе перелет является фактором иммуносупрессии. Да, иммуносупрессии, снижение, снижение иммунитета. натуральных киллеров. Это ну, известный факт. И особенно длительные перелеты, конечно, во время химиотерапии не рекомендуются. Но если так получилось, что, я не знаю, например, 20 лет совместной жизни надо где-то отпраздновать в знаковом месте, где люди познакомились да, или поженились, то нужен там поездка или перелет какой-то. Безусловно, опять-таки, надо просто обсудить со своим лечащим врачом, 
чтобы сделать это максимально безопасно. Потому что да, бывают какие-то случаи, когда лететь ну, надо по радостному или по трагичному поводу, неважно. Но это надо минимизировать. Плюс, безусловно, чужие продукты, условно, да, другая вода. Есть риски нарушить план да. лечения. Вот чего мы боимся больше всего. Всегда надо думать, стоит ли события этих рисков. Да, и надо очень важно отметить, да, потому что много противоречивых вещей, маски не защищают от вирусных инфекций. Даже если вы их будете по правилам менять каждые два часа. Нужно ли искать именно оригинальные препараты, а не дженерики, ну, то есть более дешевые аналоги. Очень мало препаратов, когда действительно нужны оригиналы. Их, правда, можно... В основном, да, это белковые на... препараты, определенные концентрации и так далее. А так вообще, на самом деле, это не принципиально. На что нужно уделить внимание, если действительно человек интересует результат? Мы сейчас сидим, хорошо все рассуждаем. Надо очень важно понимать, что... По всему миру онкологи занимаются назначением непосредственной химиотерапии, непосредственно противоопухолевого лечения. Любая э, сопроводительная терапия, да, чтобы человеку э, было хорошо, он все хорошо переносил, чтобы не тошнило, не рвало, чтобы он максимально мог э, да. комфортно обстановке. Да. Да. Это задача самого человека и задача найти врача, который будет э, помогать осуществлять сопроводительную терапию. Онколог этим Но заниматься не будет. Справедливости ради, что вот эти вот 12 минут на прием или там 15 минут на прием, онкологу только-только время разобраться с диагнозом, э, выбрать курс химиотерапии оптимальный, это все расписать и отследить введение. То есть сейчас появились какие-то дополнительные специальности, типа врач по сопроводительной терапии. Психоонколог. Отдельно. Да, психоонколог и так далее. Нутритивная принципе, поддержка. Да, ну да. тут нужен просто обычный грамотный терапевт, чтобы он держал общее здоровье в порядке, онколог выбирал курс химиотерапии. И фактически задача самого человека в сочетании с терапевтом ну или врачом общей практики – чтобы обеспечить онкологу выполнение всей программы лечения. Тогда результат будет очень хороший. Не бойтесь жаловаться и не бойтесь говорить, что не устраивает в лечении да. или что вас тревожит, Чем что вас беспокоит. Чем раньше будет выявлена проблема, тем меньше средств нужно будет на ее устранение. Пожар да. всегда легче предотвратить, чем потушить. Что-то еще важное я, возможно, упустил. Какое это может быть сделать напутствие? По нашему опыту у нас не принято вешать объявление, что человек болеет. Но отдельные случаи, которые мы знаем, там Донцова да, не скрывает своего заболевания. Анжелина Джоли. Да, Анжелина Джоли и так далее. Но основная масса людей просто не рассказывает никогда. Никому и ни никому под ни под каким предлогом. Но онкологические заболевания – это частые заболевания. В вашем окружении наверняка есть люди, которые прошли через операцию, облучение, через химиотерапию, через онкологию, и вы не знаете, что они это прошли, и вы относитесь к ним абсолютно как к здоровым людям, и никогда в жизни вы бы не догадались, что они болели. Это не один человек, не два, можете просто поверить, это статистика. А, поэтому... У человека больного есть все шансы попасть в эту когорту а, людей, которых от здоровых не отличишь. И даже, значит, врач не отличит, и иногда они выглядят даже лучше, чем здоровые, потому что они привыкли за собой следить еще на химиотерапии. И они вау, как выглядят дальше, и они ценят эту жизнь и живут с удовольствием. Вот, поэтому, Им всегда а... обидно, когда вот в окружении находятся люди и говорят, тебе не понять, да. ты не знаешь, что такое да. онкология. Они прошли не одну линию химиотерапии, они там И как раз они знают, упорно. что такое онкология, но не могут об этом сказать. Да. Поэтому мы желаем вам, чтобы вы были такими людьми, о которых потом никто никогда и подумать не может, что чтобы когда были какие-то проблемы в жизни, да. тем более онкология. А что касается нашей головы, то мы устроены так, что человек потом не помнит плохого, искренне. И 
все переживания, они не то чтобы забудутся, да, но они так покроются немножко снегом э, и немножко такой грустью романтической. И э, это такое ну, новое э, испытание в жизни, но пусть это будет не более чем этой. Но исход от вас зависит не меньше, чем от врача-онколога. Я бы сказала, гораздо больше. Гораздо больше. Потому что деле. можно испортить любую схему лечения, любые дорогостоящие оригинальные препараты. Просто своим пессимизмом. Своим пессимизмом, и депрессией и бездействием. И переходим к заключительной третьей части – лечение позади. Как восстанавливаться после химиотерапии? Мы вообще мы придерживаемся мнения, что не надо портиться во время химиотерапии, тогда не нужно будет сильно восстанавливаться. Опять же, история индивидуальная. Если вы на химиотерапии поддерживаете свой организм, то восстановление оно буквально пару недель, мне кажется. Ну, в течение месяца вы можете восстановиться. Если не поддерживать организм, то могут быть осложнения, которые будут по жизни. Серьезные и, и по глухота, да. и дефекты рабоч... работы почек и других жизненно важных а, органов систем аномии, рано или поздно она приведет к сердечным проблемам на десятилетия раньше. А, поэтому мне кажется, что если человек дешевле, а, пускает все на самотек, то точно будут последствия, и там реабилитация займет всю жизнь. Если пускать все на самотек и не, не заниматься сопроводительной терапией, то во время химиотерапии могут появляться, я не хочу никого пугать, но во время химиотерапии могут появляться осложнения, которые ты уже не отмотаешь назад полностью. Да, ты сможешь это как-то контролировать, но полностью восстановиться может и не получится. Поэтому мы делаем такой упор, для нас так важно а, соблюдать какие-то базовые правила сопроводительной Да, терапии. чтобы сохранить качество жизни исходное на всю жизнь. Потому что сохранить всегда проще, чем что-то восстанавливать. Есть ли особые рекомендации по здоровому образу жизни после химиотерапии? Очень важная рекомендация – это иметь хорошее настроение и полчаса в день гулять. И если у вас не получается собственными силами сохранять хорошее настроение, наладить сон, то обсудите со своим врачом. Это, наверное, одно из... Это база. Ну, да, это база. Да. И если совсем не получается, то иногда мы привлекаем уже психологов, но это меньше 5% случаев, когда не получается компенсация обойтись, ну как бы решить эту ситуацию. Есть такой момент еще, но я хочу немножко остановиться на этом. Дело в том, что чтобы жить с удовольствием, человек должен иметь желание. Одна из проблем гормональных нарушений, например, там кортизол, да, тот же ночной гормон или условно mm -hmm. тестостерон. Какие-то гормоны а, стресса, в принципе. Да, это отсутствие возможности у человека формировать собственное желание. То есть, ну, человек сильно ничего не хочет и, соответственно, он сильно не получает удовольствие от этой жизни, потому что у него не формируется желание. Тогда организму тоже непонятно, да. зачем все это. Да, это очень важная вещь, поэтому не надо молчать, если человек не может придумать условно, вот наконец все позади, все, все прошло и все закончилось. Он условно, например, всю жизнь хотел там куда-то поехать, а тут что-то он не уверен, хочет или нет, или туда, или сюда, и да, можно и вроде это делать, а можно нет. Если у него нет ярких каких-то желаний, нет удовольствия от их исполнения, как ни странно, это причина для обращения, для обращения к врачу, потому что может быть причина в нарушенном гормональном фоне. И компенсация, тогда иногда даже капельно а, надо возмещать те дефициты, которые накопились после химиотерапии, чтобы ускорить это восстановление. Надо вернуть человеку желание и радость жизни. Тогда все будет хорошо. Капельница это не панацея. Сейчас есть очень много клиник, которые предлагают э, восстановить молодость, э, поддерживать да. здоровье капельницами. Не бывает универсального рецепта капельниц, и капельницы это тоже должны иметь строгие да. показания. Это только первый этап, может быть, чтобы чуть-чуть ускорить, чтобы приблизить вот это вот ощущение жизни и радости, чтобы человеку было легче, потому что, ну, условно, он и страдался. 
И просто чтобы приблизить немножко вот эту вот радость жизни, если она по каким-то причинам была утрачена. Поэтому отсутствие радости жизни, отсутствие желаний, отсутствие удовольствия от выполнения этих желаний – это самая главная причина обращения а, за медицинской помощью – после окончания всей программы лечения. Но давайте подчеркнем, что это именно за медицинской помощью к врачу, а не к да. психотерапевту, потому что, да. опять же, психотерапевт, очень часто дыра в доме, и психотерапевт завешивает эту дыру некой Косметический картины, ремонт не заменяет И делает капитальный. косметический ремонт, да. На первом этапе, с нашей точки зрения, всегда нужно восстановить частное гормональные здоровье. формы да, и восстановить частное здоровье. Как быстрее прийти в форму после химии, если дальше предстоит операция и облучение. В редких случаях, когда не удается компенсировать дефициты и сопроводительную терапию выполнять в полном объеме, в редких случаях мы прибегаем к капельницам с витаминами и микроэлементами, чтобы, чтобы, быстрее, да, чтобы быстрее восстановиться и чтобы более подготовленным пойти к оперативному вмешательству. Потому что оперативное вмешательство – это расходы это, не меньше, чем это химиотерапия. Это всегда иммунсупрессия и снижение иммунитета. Да. Всегда. Поэтому Любой. Индивидуально решается, в ряде случаев мы обходимся без капельницы, иногда мы добавляем какие-то дополнительные витамины, иногда мы делаем упор исключительно на жирорастворимых витаминах и еде. Это такая индивидуальная история. Но все должно проходить как техническое неудобство, не должно быть страданий. Как снизить риск повторения онкозаболевания? У людей, которые столкнулись с онкологическим заболеванием, на самом деле есть ограничения пожизненные. Одно из ограничений распространяется на филлеры и на различные косметологические инъекции. Потому что филлеры, как и народные тела, в ряде случаев любые, повышают, да. любые народные тела в ряде случаев повышают риск возврата болезни. И прежде чем а, обколоть губы, сделать а, сколы а, okay. и какой-то вариант смарт-лифтинга, а, просто для себя взвести пользы и риски. И если вы все-таки решились, потому что ряд там, ну, женщин могут говорить, я лучше умру с губами, да, чем буду жить без них, то надо обязательно согласовать состав которым вы будете пользоваться конкретно для вашей ситуации. Сейчас тоже очень много вариаций, по крайней мере, можно будет подобрать наиболее безопасные из имеющихся. Единственное, наверное, ограничение жесткое, которое пожизненное, и мы не рекомендуем пожизненным пациентам с онкологией, это разные виды парилок. Неважно, это сауна, хамам, А солевая ванна можно? Которая а, солевая, да, 40 градусов, градусов можно, да. А вот эти перегревы не рекомендуются в, те же, в течение всей жизни. И второе, это загар под прямыми лучами солнца. Это не значит, что нельзя загорать, но загорать можно как манекенщица, то есть под тентом. Рассеянные лучи солнца, равномерный загар, пожалуйста. Если это прямое солнце, не надо, это точно не способствует продолжительности вашей жизни. Прокомментируйте, пожалуйста, различные солнцезащитные крема, потому что люди часто думают, что если нельзя под прямыми лучами солнца, то можно нанести SPF 50, и прямые лучи солнца Нет, станут так не, не получится. Вредными. Да, лучше какую-нибудь красивую шелковую одежду носить, значит, которая будет все-таки закрывать кожу от прямых лучей солнца, и а, солнцезащита – это не панацея. А, конечно, надо ей пользоваться, когда вы там плаваете в море, да, или… Горы. А, горы, да, и, а, или бассейн тоже отраженные лучи солнца. Но а, надо помнить, это такая временная мера, а, и загар там получается, как это пробивает солнце, но пятнами. Поэтому, если хочется загар, лучше равномерный загар по тентам. Это и красиво, и полезно, и витамин D вам да, достанется. А не пятнистые, значит, солнцезащитные кремы.
Если у нас вопросы к витамину D, витамин D это не только солнце, да, и не столько солнца, это сколько еда. И если вы э, живете в Калифорнии, но не едите достаточного количества жирной рыбы и, там, я не знаю, печени ментая, печени то трески, то витамин D у вас все равно не будет в норме. И витамин D это один из немногих витаминов, где доказано, э, что переизбыток приводит к повышению, реальному повышению риска онкологических заболеваний. Отдельно, да. Что касается ультрафиолета, он, как и все в нашей жизни, прекрасен в меру. Избыток, он нам вреден. Избыток ультрафиолета тоже приводит к иммуносупрессии, то есть к снижению иммунитета. Подводим итог. Следим за качеством питания, сна, движением, настроением. Что-то забыли? Если человек ведет активный образ жизни, то есть он двигается, ну вот как откуда мы родом вышли, да, из активного образа жизни а с натуральными продуктами, там максимально непереработанными, полноценными. А сверху, пожалуйста, можно есть любую пиццу и так далее, но выдай норму белка и жира, пожалуйста, и сверху заедай бургерами. Если человек Очень нормально важно, спит да. и все это делает с удовольствием, это вполне достаточно, чтобы ему поддерживать его Если мы обсуждаем опухоли молочной железы, то тут принципиально важно сохранять нормальную массу тела и нормальное соотношение мышц и жир. Потому что жир, повторюсь, это гормональный орган, отдельный гормональный орган. В ситуациях, которые особенно там, гормонально чувствительные опухоли, лишние гормоны приводят к колоссальному повышению рисков рецидивов. И э, все ваши усилия можно свести на нет, просто запустив себя и свой вес. 12 видов рака ассоциированы с ожирением. И если человек переживший химиотерапию, облучение, оперативное вмешательство, не в состоянии поддерживать нормальную массу тела, то он находится в зоне риска не только по возврату болезни, да, по возврату рака молочной железы, но и по опухолям кишечника и другим опухолям, которые ассоциированы да. с избыточной массой тела. Диеты – это зло. Диеты очень часто приводят к нарушению гормонального фона, к дефициту витаминов и микроэлементов и к снижению иммунитета. Какие бы ни вы ни были натуральные киллеры гениальные, но они не справятся, не справятся с таким, с таким объемом количеством... работы в течение многих лет. Функция натуральных киллеров после 35-40 лет, она угасает. Физиологически. Да, да физиологически человек, угасает. Поэтому нам сложнее поддерживать, и нужно, точнее, нужно прилагать больше усилий, чтобы поддерживать и натуральные киллеры в частности, и здоровье в целом. Эволюционно считается, что до 35-40 лет человек уже выполнил свою главную миссию на этой земле, он оставил потомство, а дальше... И оно доросло до состояния, когда само может оставить да, потомство. Дальше... Дальше, после выполнения этой главной задачи, человек должен брать здоровье в свои руки, если оно ему, конечно, важно нужно и или важно. Ну, буквально два слова о регулярных обследованиях после проведенного лечения. Первый год он раз в три месяца наблюдается, как правило, во второй год чуть пореже, и к пятому году уже переходит на наблюдение порядка одного раза в год. Как и все обычные люди. Как и все обычные люди. А теперь жизнеутверждающая история. Меня очень вдохновил пример японской долгожительницы. Кана Танака прожила 119 лет. При этом у нее два раза был диагностирован рак. Первый раз в 46 лет и второй раз в 103 года. После чего она прожила еще 16 лет. Похожие случаи бывают в вашей практике? Когда э, рак встречается у возрастных пациентов, там другие правила лечения, и э, речь идет не о полном избавлении опухоли в, в ряде случаев, да, а, а о, об уменьшении симптомов, которые беспокоят человека, сохранении качества жизни. Да, ну, у нас вот и... мама доктора, да, ее уже 80 плюс, это какой был 14 год. Ее не оперировали, потому что там были сердечные проблемы и большой объем опухоли. 
Она до сих пор жива-здорова, она работает. Мне кажется, уже она 80... полгода назад вышла на пенсию или на полставки перевела. Да, что из этой вот серии. так она работала, уже дважды выдала дочку замуж, вот пережила развод и так далее. И совершенно более агрессивное вмешательство в 2014 году да. Да, привело бы, конечно, к худшим отдаленным результатам, безусловно. Так она прекрасно выглядит на всех свадьбах дочери, и надеемся... И Что это не будет. последняя свадьба дочери. Все к этому идет. Все к этому идет. Да, можно жить с раком, то есть контролировать его и не пытаться от него избавиться ценой жизни человека. Прочитал вашу научную статью о натуральных киллерах. Я так понимаю, вы и ведете прием, и проводите исследования. Чем еще интересна ваша клиника? В этом году нашей клинике исполняется 10 лет, ровно так получилось. И сначала был такой это проект очень закрытый, скорее хобби. Мы активно учились и в России, и за рубежом, и осваивали какие-то параллельные специальности. И чтобы быть в курсе информации, вот даже то, что мы сегодня рассказывали, это очень много изменений которые в международной практике случились после 2002 года, после 2015 года. То есть это свежая информация. У нас клиника подписана на международные рекомендации up to date, поэтому мы следим за всеми такими онкологическими событиями в мире. Мы регулярно участвуем в международных конференциях, несмотря на все сложности последнего времени. Да, тем не менее, нас приглашают именно с устными выступлениями. У нас есть такой вид деятельности, как сотрудничество с другими клиниками. Мы работаем с докторами разных специальностей. У нас доктора могут получить консультацию для своих пациентов. Мы всегда открыты как по общению и всегда отвечаем на все вопросы, которые нам задают при первой же возможности. У вас на сайте я прочитал, что вы являетесь своего рода навигатором по медицинским услугам. Как это работает? Если человек хочет поехать на Белую площадь, он забивает э, в навигаторе Белую площадь. Если он хочет получить качественную помощь медицинскую, то непонятно, что нужно и куда нужно вбить, и как выбрать хорошего врача. Мы вместо навигатора мы, э, предоставляем свежую медицинскую информацию и объясняем так, чтобы человек ее действительно да, Первый понял. шаг – это верификация диагноза. Мы обязательно проверяем диагнозы, перепроверяем. перепроверяем и организовываем экспертную поддержку на самом высоком уровне, что это диагноз э, правильный и что он точный, если необходимо его уточнить. Мы, Мы можем... разрабатываем совместно с обратившимся человеком некий маршрут и некий план, как последовательно... Ну, что, либо сверяем предоставленный ему план лечения, иногда он приходит уже с готовым планом. Да. Мы сверяем с самыми современными рекомендациями, насколько этот план адекватен 21 веку. И, соответственно, техническое качественное исполнение тоже на нашей совести, то бишь организация. По максимуму стараемся через УМС организовать. Это, и слава богу, ориентируем у нас в стране человека, доступно. да, и ориентируем человека, на что стоит тратить деньги. Да? А на чем можно сэкономить? А на чем можно сейчас Например, на дженерике. У нас есть опыт ну, да. работы с иностранцами, и вообще не было никаких вообще проблем. Вообще не было проблем, и потому очень что часто... можно было пересылать препараты да, и кровь. и очень часто да. люди, вот я да. думаю, что многие будут удивлены, но очень часто люди приезжали лечиться именно в Россию, потому что в России можно получить ту помощь, которую вы не сможете получить в ряде стран. А в России как раз вот этот вот сегмент э, страдает именно комфорта и организации. Поэтому если кто-то это на себя берет, то по качеству здесь реально можно получить. Вот если только собрать этот пазл сложный, потому что у нас одно хорошо в одном месте, а другое хорошо совершенно в другом месте. Но на самом деле в Израиле то же самое. В одной клинике хорошо одно, в другой другое. И никогда клиника не пошлет в соседнюю клинику. И поэтому люди, которые к нам приезжали, они получали уже как бы собирательный образ, иногда даже не в одном городе. 
То есть вот какие-то вещи у нас были не в Москве, а какие-то в Москве. Но... Но я была удивлена, что люди приезжают лечиться в Россию, даже несмотря на все да. сложности даже с перелетами, Японии, да. да, и несмотря на все санкции. Наш, ну, у нас очень визу нашу, очень сложно получить российскую. Спасибо вам большое. Успехов в вашем нелегком труде. Спасибо. И вам также. Да, спасибо. Если что, обращайтесь. Мы за, за всячески за общее здоровье для всей аудитории. Да. Спасибо большое. Ну, на мой взгляд, было много полезной информации. Делитесь со всеми, кому это может быть особенно актуально. И встречный вопрос. Может быть, какие-то темы мы не осветили? Пишите в комментариях. И... Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Будьте здоровы и до встречи!